Get it back on. What's in that? What's that? Hi, guys. Hi. Elara Saru exam. Hi to everyone. Question paper Ella on this are ante. Ipulavar kate mixed comments, sir. Ante easy ga undan chepalemu. Alani hard kadu. But uh, baga it's our question paper. Manamo yenni questions so practice chess ko nelina sare. Conceptual ga me karda maite ne answer of study. And Japan ki malio idoka question paper. Me concept e dana idea unte ne answer of study. Conceptual ga regard questions and ni guda. Antizi ga regale sir. And eh. Even Madam Kony cover say any questions could have undone tie, sir. Question paper ni statement wise ga kunda match the following good equal e kunda easy ga choose the chinaga ne unde anatiga but uh, technical ga rigar and eh then make more last rose good a Japan. Me enter prepare in a sare make a telemani of a mope question loan tire. Me enter prepare in a sare. Make a belly anyway, okay. Muppai questions, Untai and Kunangada Untai, sir. E question paper low on time. Make a telly one, okay. Muppai questions were good on Dutch. But make it even the tells in a way easy questions and matter. Make it even the mirror answer Jayo Chanamata. Make it even the mirror answer Jayo Chanamata. So, question paper, I take Anta easy Kadu Nato Anta easy Kadu and not to the Malok, sir. Oh, you, oh, you question paper. Real Gaja Palante, you question paper, even diploma while a kitchen as a re. Question paper chalavadam easy gani answer jadam easy aita kaadu. Question paper chalavadam easy gauch gani answer jadam easy gaadu. Ekkada unda vandu maata questions. A questions ekkada unda vandu maata. Okay na? So chuddhama sir, question paper akshari. Question paper akshari chuddhama. Inka nene guda mottam questions jool leedu. Just it lo open jesa nante. Ippide ochchundi question paper ho. Just open jesa nante. Inka anni questions ni jool leedu. Ippide ho. Chuddham, kalsi chuddham. Right, sir? Right? Hi, hi to everyone. Hi to everyone. Namaste. Namaste, JLM aspirants. If you have aspirants, you have JLMs. You have JLMs. You have aspirants. If you have a journey, you have a journey. If you have a journey, you have a journey. I know that. I know that if you are journey, you will have non-technical questions paper, students, sir. Non-technical. Non-technical questions are also very good, sir. Non-technical question papers are also very difficult. Actually, technical and non-technical are a little bit difficult. Technical and non-technical are a little bit difficult. Non-technical question paper are a little bit difficult. Technical and non-technical are a little bit difficult. Last level, there are questions. Technical and non technical question paper say, question difficult to get in a tunadu. Idi in the Sambasar phone just chepinado. Man Japine Ochinayan. Man Japine Ochinay Sarani in the Sambasar call just chepinado. Tala Varaku. Tala Varaku. Cover Aina Sarani in the Sambasar Japinado. Right. Shoot them, sir. Okay? Evening out of the Ipraman start just now, evening out of the matter. Telangana Loni Bauda Avashe Shalako Prasidhi Chendina Pradesham Yedi. Embedner, sir, answer. Embedner, sir, answer. Then came Bednaru. Telangana Loni Bauda Avashe Shalako Prasidhi Chendina Pradesham Yedi. Bauda Avashe Shalako Prasidhi Chendina Pradesham Yedi. Sar Jepna Jaramiko. Big Sar Jepna Jaramiko. The answer. Panigiriani Panigiriani in the case our phone just chapel or the man in the cover just in the Ochin this are Petnara under Petnara next question. Next question. 
కింది వాణిలో ఎవరు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సంవత్సరానికి పద్మభూషణ్ గ్రహీత కాదు ఎవరు కాదు అని అడిగాడు చూడండి ఇక్కడే మనం మిస్టేక్ చేసేది ఎవరు కాదు పద్మభూషణ్ గ్రహీత ఎవరు కాదు సిక్స్టీ సెవెన్ ఏ చాలా మంది ఫనిగిరి ఆన్సర్ అది ఫైనగిరి ఓకే అది ఫైనల్ అది క్లియర్ ఫనిగిరి ఫస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంత్ ఆన్సర్ చెప్పండి సిక్స్టీ సెవెంత్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ఏ పద్మభూషణ్ అవార్డ్ అవార్డ్ ఫర్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కమాన్ ఎవరు సార్ ఎంఎం కీరవాణి ఎంఎం కీరవాణికి రాలేదా పద్మభూషణ్ అవార్డు ఎవరికి రాలేదు రైట్ 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 సంపత్ సార్ కూడా ఆన్సర్స్ అన్ని పెట్టినట్లు ఉన్నాడు సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ బి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ పద్మశ్రీ వచ్చింది ఎంఎం కీరవానికి చూస్తున్నారు అక్కడ ఏమైతుందంటే పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ లో మిస్ అయిపోతున్నాం రైట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అరవై ఎనిమిదోది అరవై ఎనిమిదోది ఏమన్నాడు సార్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎన్వరాన్మెంట్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎన్వరాన్మెంట్ ఆప్షన్ బి స్టాక్ హోమ్ ఆప్షన్ బి స్టాక్ హోమ్ ఏది సార్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ పర్యావరణం పై మొదటి సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది సార్ ఇంగ్లాండ్ లోని స్టాక్ హోమ్ లో జరిగింది ఇంగ్లాండ్ లోని స్టాక్ హోమ్ లో జరిగింది తెలిసి తప్పు పెట్టిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందు మరీ మరీ చెప్పినాను తెలిసినవి తప్పు పెట్టకండి సార్ దయచేసి తెలిసినవి తప్పు పెట్టకుండా మీకు జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పినాను రైట్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎముకల నిర్మాణము మరియు మానవ శరీరంలో కాలుష్యం నిలుపుకోవడం కోసం కింది వాటిలో సింపుల్ గా కాలుష్యం కోసం ఏ విటమిన్ వాడతారు కాలుష్యం కోసం ఏ విటమిన్ వాడతారు ఏది సార్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ నైన్ కాలుష్యం కోసం విటమిన్ డి విటమిన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ సార్ విటమిన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ విటమిన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ వన్ చూడు సెవెంటీ వన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే జనరల్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ బట్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండము రాజస్థాన్ లోని కేత్రి గనులు రాగికి అది జనరల్ స్టడీస్ చదివిన వాళ్ళ మ్యాక్సిమం గుర్తుంటుంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంటుంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంటుంది జనరల్ స్టడీస్ చదివిన వాళ్ళకి రైట్ చాలా మందికి గుర్తుంటుంది కేత్రి గనులు దేనికి సార్ అంటే రాజస్థాన్ లోని కేత్రి గనులు రాగికి రాగికి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్స్ హూ కంప్లైన్ వాంట్ ఫిర్యాదు చేసే కస్టమర్లు ఫిర్యాదు చేసే కస్టమర్లు సెవెంటీ వన్ ఏంటంట ఫిర్యాదు చేసే కస్టమర్లు వినదానికి మరియు వారి అనుభవాన్ని ధృవీకరించడానికి కోరుకుంటారు వినడానికి కోరుకుంటారు వాళ్ళ అనుభవాన్ని ధృవీకరించడానికి కూడా కోరుకుంటారు కరెక్ట్ అది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏమి లేని దాని ఉన్నదిగా చూపుతారు ఎందుకు చూపుతారు సార్ ఫిర్యాదు చేసే వాళ్ళందరూ ఏం లేని దాన్ని ఉన్నదిగా చూపించడానికి వాళ్ళ మనుషులేం కాదా సో దీన్ని చూజ్ చేసుకోవద్దు మనం కంపెనీలో మెజారిటీ వాటాదారులుగా చేయాలని అనుకుంటారు ఫిర్యాదు చేసే వాళ్ళందరూ వాటా కోసమే చేయరు సార్ ఓకే ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ దాని ఒక ఆటగా అంటే ఇది దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎస్ఐ లో దీని నుంచి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి సార్ ఇది సపరేట్ టాపిక్ అనమాట యాక్చువల్ గా మీకు ఆ టాపిక్ లేదు యాక్చువల్ గా బట్ వాడు క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు ఏమంటారు సార్ ఈ టాపిక్ ని కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏమంటారు ఈ టాపిక్ ని కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ టాపిక్ ని ఏమంటారు ఎస్ఐ లో కానిస్టేబుల్ లో ఈ టాపిక్ ఉంటుంది అనమాట ఎథిక్స్ అంటాం ఎథిక్స్ గుర్తొచ్చిందా ఎథిక్స్ అంటాం కదా దాంట్లో దాన్ని బట్టి జనరల్ గా ఫిర్యాదు చేసే కస్టమర్లు ఏం కావాలి అది ఒక ఆటగా అనుకుంటారా లేదు 
కంపెనీ మెజారిటీ వాటా కావాలని చేస్తారా కాదు ఏమి లేని దాన్ని ఉన్నదిగా చూపుతారా అది కాదు కదా ఎథిక్స్ అంటే ఏంటిది వాళ్ళు వినాలి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో విని ఆ వాళ్ళ యొక్క అనుభవాన్ని ధృవీకరించడానికి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి అది తప్పు అని చెప్పడానికి ఆ విధంగా కోరుకుంటారు సెవెంటీ వన్ ఇస్ ద ఏ బాగా ఆలోచించిన వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడతారు సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ ఇస్ ద ఏ ఆ ఎథిక్స్ వెరీ గుడ్ ఎథిక్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇది ప్రాబ్లం ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కింది వాటిలో వన్ సిక్స్ వన్ జీరో జీవో ఆధారంగా సమర్పించిన నివేదిక మూమెంట్ లో ఈ చెత్త క్వశ్చన్ అడిగినాడు సార్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే సిక్స్ టెన్ జీవో గురించి అడిగినాడు సార్ సిక్స్ టెన్ జీవో గురించి అడిగినాడు మరి ఘోరంగా అడిగినాడు సిక్స్ టెన్ జీవో ఎవరు సార్ దీని గురించి మనకి ఇచ్చిన కమిటీ గిర్గ్లానీ కమిటీ గిర్గ్లానీ కమిషన్ గిర్గ్లానీ కమిషన్ సో మూమెంట్ లో నుంచి మరి చెత్త క్వశ్చన్ అడిగాడు కింది వాటిలో సిక్స్ టెన్ జీవో ఆధారంగా సమర్పించిన నివేదిక ఎవరు అంటే గిరిగ్లాని కమిషన్ దాని మీద మళ్ళీ అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని రోషయ్య సారీ మన వైఎస్ఆర్ వేస్తే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు వస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు వేస్తే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు వేస్తే ఫస్ట్ మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ వచ్చి ఇంకో కమిటీ వేస్తాడు అని చెప్పుకుందాం సిబి సిబిఎన్ వేసిన ఆ కమిటీ ఏది అంటే గిరిగ్లాని కమిటీ సిక్స్ టెన్ జీవో పైన వర్క్ చేసిన కమిటీ గిరిగ్లానీ కమిషన్ గిరిగ్లానీ కమిషన్ నాట్ భారత్ రెడ్డి నాట్ జై జై భారత్ రెడ్డి భార్గవ్ రెడ్డి కాదు గిరిగ్లానీ కమిషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గిరిగ్లానీ కమిషన్ నెక్స్ట్ డెబ్బై మూడవది డెబ్బై మూడవది ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు సార్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు సార్ ఇక్కడ తొక్కేసాడు సార్ జనరల్ గా చెప్పాలంటే తొక్కేసినట్లే ఏ అన్నాడు సార్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏ టౌన్ టూ ఇయర్స్ ఎగో సిక్స్టీ థౌసండ్ రెండు సంవత్సరాల కింద ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉందంట పాపులేషన్ డ్యూ టు మైగ్రేషన్ టు సిటీస్ ఇట్ డిక్రీస్డ్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిందంట ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిందంట దాని తర్వాత మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిందంట ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిందంట ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉండే ఈ సిక్స్టీ థౌసండ్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గినారు సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉండే ఈ సిక్స్టీ థౌసండ్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గినారు ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గినారు అంటే ఇంకెంత మంది ఉన్నారు నైన్టీ ఫైవ్ మెంతే ఉన్నారు ఇక నైన్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గినారు ఇక నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఇది ఎప్పటి వరకు ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఏమైంది మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినారు అంటే దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ తగ్గినారంటే ఇంకా నైన్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇంకా నైన్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇక ఇది మన ఆన్సర్ ఇది మన ఆన్సర్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఇక మూడు జీరోలు ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు క్యాన్సల్ సో లాస్ట్ కి సున్నా వస్తుంది లాస్ట్ కి సున్నా వస్తుంది దీని ఆన్సర్ చేయాలి ఎట్లా సార్ తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నైన్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇది ఒక సున్నా వస్తుంది ఒక సున్నా ఐదు నాలుగు ఇరవై సున్నా రెండు తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు రెండు ముప్పై ఎనిమిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు రెండు ముప్పై ఎనిమిది ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఇటుకి ఐదు రెండు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నలభై ఐదు నలభై ఆరు నలభై ఏడు నలభై ఏడు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూడండి జీరో జీరో ఎనిమిది ఐదు పదమూడు ఇటుకి మూడు చేతను ఒకటి పదకొండు ఇటుకి ఒకటి చేతను ఒకటి ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఏది సార్ ఆన్సరు ఫైవ్ వన్ త్రీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు బట్ ఆన్సర్ చేయడం కొంచెం కష్టమే సార్ ఇది మీ లెవెల్ కడగడాల్సింది కాదు కొంచెం కష్టమే కానీ ఆన్సర్ చేశారు చాలా మంది వెరీ నైస్ సో ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా సిక్స్టీ థౌసండ్ వేసుకొని ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చేసినా ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది అది రాంగ్ ఆన్సర్ అది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ సో దీనికి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ మనకు ఏ రోజులో పగలు మరియు రాత్రులు సమానంగా ఉంటాయి మన అమర్ సార్ జిఎస్ చెప్పినప్పుడు అమర్ సార్ జిఎస్ చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు పగలు రాత్రి సమానంగా ఏ రోజు ఉంటాయి ఆ వాటి అన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసినాడు ఏ ఆన్సర్ సార్ ఇది అంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అండ్ మార్చ్ ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అండ్ మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రోజు పగలు రాత్రులు
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सीएमआर अंटे एंटी सीआरएम अंटे एंटी सीआरएम सीआरएम अंटे एंड सर अंटे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं सीएमआर अंटा मु इधे कुछ और डिफरेंट कार्डिंग ना क्वेश्चन है सर नेक्स्ट नेक्स्ट इधे इधे दिन कुछ इंच कोड़ा माना अमर सर डिस्कस जेस ना डू अमर सर जब इतने वर्ष ना जोस ना रहा कौन तो मंदे लाइट दिस को ना रहें तो क्ले विनर मो आई ने इन जब तो ले रहे बट आई ने जब इतना क्वेश्चन सोचना है करंट अफेयर्स लोनो एक करो द केरा कवर है उतना आई ने जब इतना क्वेश्चन सु आंध के जब इतना नो आई ने जब इतने वे वस्ता ही क्वेश्चन सु आई ने जब इतने वे वस्ता ही अने इधे दिन गुरिंच ने क्लास लो उन्ना नो चालू सेट जब इतना नो वो जो उनकी चीज़ तो नी किन्हीं चीज़ वाला वो चे प्रॉब्लम सेंटी अने जब इतना नो दान वाला चरमा कैंसर लोस्ता ही अने जब इतना नो गुड़ा चरमा कैंसर लोस्ता ही अने जब इतना नो गुड़ा हाँ इवेद अंगा ओजोन वाला मान कुछ है प्रॉब्लम है इंटेंडे चर्मा कैंसर लू चर्मा कैंसर लू राइट नेक्स्ट 77 कहलते नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2023 लो भारत देश में लो उत्तम इंक्यूबेटर अवार्ड ने गिल्च कुंडी ये दी उत्तम इंक्यूबेटर अवार्ड द बेस्ट इंक्यूबेटर इन इं ये मांदर ही दिल सिंदे तलंगाने के गर्व कारण मन जब तारु माना केटीआर सर आयन स्टार्जियस नर केसीआर सर की तले जब तार का दा टी हब बने दी आ टी हब की उत्तमा इंक्यूबेटर आवार डने दो चंदी टी हब दान तरवाता दान तरवाता सेवेंटी एट अत्यंत शक्तिवंतमाइना महाजन पदम ये दी अत्यंत शक्तिवंतमा� इधे गोरंगा डी ना क्वेश्चन आने जपचु मगधा साम्राज्य मने दे अत्यंत शक्तिवंत महीना दापतलो मगधा साम्राज्य मने दे अत्यंत शक्तिवंत महीना साम्राज्य आप लोग ना पदहार इतना लो इधे अत्यंत शक्तिवंत महीने पदहार आप अध्ययन में था महाजन पदालो ये अंदर की दिल्ली नेक्स्ट दान तरवाता 78 79 एक आखिरी ह नॉन टेक्निकल मत्तम लो इज इजीएस्ट क्वेश्चन नंच पच्चू इज इजीएस्ट क्वेश्चन नंच पच्चू एन वो दे सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन आंसर एंड सर ये काकतीय राजो आरवे समझना ला पाटो निरंतर अंगा पाल इंचाडू मेक जपेट अपुर जपना डू गणपति देवडू यक्कुआ रोजल पाल इंचना व्यक्ति अवना यक्कुआ रोजल पाल इ चिन्ना उन्ना पढ़ने चाहिए पढ़ने ने समझ चला लाप पढ़ने चाहिए आयने मुसलमान ऐसे तो वर्क आत्मा को ले जाप चिकता आज चिन्ना पिला काटूं ना पुरे वाले डैड इन जंप ऐसी आयने दीस कल तारो दीस कल ना का आकर केलिंग तरह तो वाला कोड को यो का साला हाँ मेरे को आयने हेल्प ही अस्ते तेरे को अस्तारो वच्चे तो वर्क इवान्ने में गुरुत्वन्दा लंबाट एग्जाम लो, इवान्ने गुरुत्वन्दा लंबाट एग्जाम लो, गणपति देवुडो एक कुआ रोजल पालन चुना व्यक्ति, दान तरवाता यंब यो क्वेश्चन माले दो तिक तिक का क्वेश्चन आड़ी गया सर सर, ए मर्डी के नालो चुदा, तो मेरी मीटर रा पलूगला वक्त चतरस्ता स्वेत्रम अन्नवाई इधो का वन मीटर रंटा, अंटे मत्तम इधे ये पादी मीटर लोंटा, पादी गाडो, ये वे नाइनो इधो कटी इधो कटी, मत्तम पालकोण्ड मीटर लोंटा, वो का साइड पालकोण्ड मीटर लो, इनको साइड पालकोण्ड मीटर लो, पालकोण्ड मीटर लो, पालकोण्ड मीटर लो उन्टा दी, हाँ, आई तेरे नर्सर, छुट्टे पड़े उन्टा दी, मार्गम Wide on all sides. Find area of path. ये path योग का area आ रहा है तुमने आंसर. Path योग का area. यो ये path तुमने कहा था ये path योग का area आ रहा है तुमने आंसर. Vaishalya मर रहा है तुमने. Vaishalya में तो शूट अंडी को. इगो ये Vaishalya ने कहा था अंडी. इगो ये Vaishalya ने कहा था अंडी. ये Vaishalya ने ये Vaishalya ने कहा था कोनी. अन्य इतने add जस्ता ही पोता सर. यंत्र सदो जोड़ दाम सर. 
ఇగో ఇది వన్ మీటరు ఇది లెవెన్ మీటర్స్ అంటే దీని ఏరియా ఎంత వస్తుంది సార్ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు కదా పొడవేమో లెవెన్ మీటర్స్ వెడల్పు ఏమో వన్ మీటర్ అంటే ఇది పదకొండు మీటర్లు దాని వైశాల్యం పదకొండు మీటర్ స్క్వైర్ సారీ ఇగో ఇది కూడా అంతే కదా ఇది వన్ మీటర్ ఉంటది ఇది పదకొండు మీటర్లు ఉంటది అంటే ఇది కూడా వన్ ఇంటూ పదకొండు పదకొండు మీటర్ల స్క్వైర్ అంటే పదకొండు ప్లస్ పదకొండు ఎంత సార్ ఇరవై రెండు మీటర్లు ఓన్లీ ఈ ఏరియానే ఉంది ఇరవై రెండు మీటర్ల స్క్వైర్ మరి ఈ ఏరియా ఎంత సార్ ఇది వన్ మీటరు వన్ ఇంటూ ఇదెంత సార్ ఇదెంత సార్ నైన్ మీటర్స్ అని చెప్పినాడు కదా నైన్ మీటర్స్ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అంటే ఇది ఒక నైన్ మీటర్ స్క్వైర్ ఇది నైన్ ఉందంటే ఇది కూడా నైన్ ఏ ఉంటది అంటే అది ఇంకొక నైన్ మీటర్ స్క్వైర్ ఇది ఆన్సర్ సార్ ఇది ఆన్సర్ పదకొండు పదకొండు ఇరవై రెండు ఇక ఇది ఒక ఇరవై ఇది ఒక ఇరవై నలభై సార్ ఆన్సర్ నలభై ఆన్సర్ ఎంత సార్ నలభై మీటర్ల స్క్వైర్ ఆన్సర్ ఎంత సార్ నలభై మీటర్ల స్క్వైర్ ఇది ఈ ఎనభై మార్కులకు సంబంధించిన కీ ఒకసారి కీ చూద్దాము ఇది నేను ఏం తీసుకున్నాను సార్ అంటే సెట్ ఏ తీసుకున్నాను సార్ సెట్ ఏ తీసుకున్నాను సెట్ ఏ తీసుకోని చెప్తున్నాను సెట్ ఏ లో సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఫనిగిరి ఆన్సర్ ఫనిగిరి ఆప్షన్ ఏ సిక్స్టీ సెవెన్ వచ్చేసి ఇది ఎంఎం కిరవానికి పద్మశ్రీ వచ్చింది పద్మ భూషణ్ కాదు పద్మ విభూషణ్ కాదు దాని తర్వాత పర్యావరణం పై ఫస్ట్ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఇంగ్లాండ్ లోని స్టాక్ హోమ్ లో జరిగింది దాని తర్వాత విటమిన్లలో కాలుష్యం బాగా ఉండాలంటే విటమిన్ డి ఆ ఎముకలలో కాలుష్యం బాగా ఉండాలంటే విటమిన్ డి దాని తర్వాత రాజస్థాన్ లోని కేత్రి గనులు రాగికి రాగికి అది అందరికీ తెలిసిన విషయం దాని తర్వాత ఫిర్యాదు చేసే కస్టమర్ ఇది ఎథిక్స్ అంటాము ఎథిక్స్ నుంచి ఆలోచిస్తే ఆప్షన్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ టూ వచ్చేసి సిక్స్ టెన్ జీవో పైన చంద్రబాబు నాయుడు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ గిర్గ్లాని కమిషన్ గిర్గ్లాని కమిషన్ దాని తర్వాత రెండు సంవత్సరాల క్రితము అరవై వేలు ఉండే ఫస్ట్ ఒక ఐదు ఐదు పర్సెంట్ తగ్గింది తర్వాత పది పర్సెంట్ తగ్గింది ఐదు పర్సెంట్ పది పర్సెంట్ తగ్గితే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది దాని తర్వాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పగలు రాత్రులు సమానంగా ఉండేది ఏదంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ ట్వంటీ వన్ దాని తర్వాత సిఆర్ఎం అంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఓజోన్ పొర క్షణించడం వల్ల చర్మ క్యాన్సర్ వస్తాయి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఎవరికంటే టీ హబ్ కి టీ హబ్ కి దాని తర్వాత అత్యంత శక్తివంతమైన మహాజన పదం మగధ సామ్రాజ్యం అందుకనే మన రాజమౌళి సార్ సినిమా తీసినాడు దాని మీద అట్లా కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్ గా అరవై సంవత్సరాలు పాలించిన మహాదేర దీవుడు ఎవరు అంటే గణపతి దేవుడు ఇది ఒక ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నాడు ఇది ఒక ప్రాబ్లం అని ఫీల్ అవ్వద్దు మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అది చదివితే మీకు ఈజీగా క్వశ్చన్ పేపర్ నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నాను ఇంట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఉందో కూడా తెలియదు చూస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఊరికే లెంత్ ఇంటూ పెడితే చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సెట్ ఏ సెట్ ఏ కాదా అమ్మా ఇది సెట్ డి అమ్మా సెట్ ఏనా డి అమ్మా ఏది సార్ ఇది ఏ సెట్ సార్ ఇది డి ఏనా ఆ సెట్ డి అమ్మా సారీ సెట్ డి ఇది ఇది సెట్ డి అమ్మా సారీ సెట్ డి ఓకేనా సెట్ డి అమ్మా నేను ఇక్కడ పార్టీ ఏ చూసి సెట్ ఏ అనుకున్నాను ఇది సెట్ డి రైట్ ఎంత మందికి ట్వెల్వ్ క్రాస్ అయినాయి నాన్ టెక్నికల్ లో నాన్ టెక్నికల్ లో ఎంత మందికి ట్వెల్వ్ క్రాస్ అయినాయి ఎంత మందికి ట్వెల్వ్ క్రాస్ అయినాయి బాగా రాసారా ఎంత మందికి ట్వెల్వ్ క్రాస్ అయినాయి సరే ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం ఇక రైట్ అమ్మా రమణ సార్ ఇప్పుడే వచ్చారు క్వశ్చన్ పేపర్ బాగా ఈజీగా వచ్చింది బాగా రాశారు అని చాలా మంది సార్ కాల్ చేశారు హ్యాపీ దానికి దానికోసం సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చేసారు సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి సార్ సబ్జెక్ట్స్ ఇక మ్యాక్సిమం సార్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సి అమ్మ
ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ శేఖర్ సార్ డిస్కస్ చేశాడు ఇంకా కొన్ని నా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం వన్ బై వన్ వర్క్ చేస్తున్నాము ఏవైతే మనకి రిలేటెడ్ సిలబస్ ఉన్నాయో అవి ఆన్సర్ చేస్తున్నాము మీ కీకి మీ ఆన్సర్స్కి చెక్ చేసుకోండి పేపర్ మరీ డెడ్ ఈజీ అని చెప్పలేము అలా అని లాస్ట్ టైం లాగా ఎస్పీడీసీల ఎగ్జామ్ వచ్చినంత టఫ్గా ఇవ్వలేదు బట్ మోడరేట్గా కాన్సెప్చువల్గా నాలెడ్జ్తో ఎవరైతే చదివారో వాళ్ళకి పేపర్ మోడరేట్గా ఉంటుంది ఆ రోజు ఆల్రెడీ కూడా చెప్పాను నేను పేపర్ ఈజీగా ఉండదు కష్టంగా ఉండదు ఒక యావరేజ్గా వస్తుందని మీకు అంతకుముందు కూడా చెప్పా కొద్దిగా మీ నాలెడ్జ్ని కూడా అప్లై చేయాలి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మీ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేసే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఎనీ హ్యావ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేసామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది పవర్ సిస్టమ్లో వచ్చిన క్వశ్చను ఇన్ విచ్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఇన్ విచ్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ స్టీమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ కదా స్టీమ్ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేసేవి ఏమున్నాయి అంటే నీకు బాయిలరో రియాక్టరో ఏదో ఒకటి ఉండాలి నీళ్ళని ఉడకబెట్టాలి కదా హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ అనేది రాంగ్ కదా అది వాటర్ ఎనర్జీ నుంచి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు సోలార్ సోలార్ అంటే ఏంటి లైట్ పడుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్ అది రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ నుంచి వస్తుంది ఇది కూడా కాదు విండ్ పవర్ విండ్ అంటేనే గాలి గాలి ద్వారా వచ్చేది మనకి స్టీమ్ జనరేట్ చేయదు కదా కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే థర్మల్ స్టేషన్ అయినా ఉండాలి న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ అయినా ఉండాలి జియో థర్మల్ అయినా ఉండాలి మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే చిన్న న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వచ్చామంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ ఇది మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నది కాకపోతే ఎగ్జామ్ హాల్లో కొద్దిగా నువ్వు వాళ్ళు ఇచ్చిన రిలేషన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ పార్ట్ లో అంటే బై హ్యాట్ చేసిన వాళ్ళకి కాకుండా ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ బై విఎస్ వేర్ విఎస్ అండ్ విఆర్ ఆర్ ద సెండింగ్ ఎండ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజెస్ సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సిస్టమ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంచి ఎగ్జామినర్ మీడియం లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే చాలా మారిపోతుంది ఇది అందుకోసం షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అన్నాడు దాని పర్సంటేజ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈస్ మనందరికీ తెలుసు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా విఎస్ మైనస్ విఆర్ డివైడెడ్ బై విఆర్ విఎస్ మైనస్ విఆర్ డివైడెడ్ బై విఆర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ రెగ్యులేషన్ వస్తుంది దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు నువ్వు విఎస్ బై విఆర్ మైనస్ విఆర్ బై విఆర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా విఆర్ బై విఆర్ ఏం రాస్తాం మనము వన్ అని రాసుకోవచ్చు విఎస్ బై విఆర్ ని వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం అయితే ఆపోజిట్ లో రాసుకోవాలి వన్ బై ఎక్స్ రాయాలి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏం చిన్న అర్థమైందమ్మా బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ డివైస్ ఇది పవర్ సిస్టమ్ లో క్వశ్చన్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్ చదువుకోవడానికి ఆస్కారం ఉండాలి కదా ఇప్పుడు చూడండి ఏ డివైస్ లొకేట్స్ ద ఫాల్ట్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఐసోలేట్ ద ఫాల్ట్ ఫ్రమ్ ద హెల్తీ సెక్షన్ ఇన్ ఏ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ఈస్ ఇప్పుడు చూడండి స్విచ్ గేర్ అనేది ఒక సిస్టమ్ అది ఒక ఎక్విప్మెంట్ కాదు స్విచ్ గేర్ అంటే అందులో ఐసోలేటర్స్ ఉంటాయి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి రిలేస్ ఉంటాయి వాటన్నిటి మనం స్విచ్ గేర్ అంటాం ఐసోలేటర్ ఎప్పుడు కూడా సిస్టమ్ ని ఐసోలేట్ చేస్తుంది బస్ బార్ అది అసలు ప్రొటెక్షన్ కాదు ఒక వైర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీ అందరికీ తెలుసు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ వాడతాం ఐసోలేటర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఐసోలేటర్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇచ్చిన ఐసోలేటర్ రైట్ అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ 
and the tidal energies are examples for nuclear energy and conventional energy, tidal and non-conventional energy. Check this out. These are easy to discuss points. If you have a job, you can ask a question. Nuclear energy and conventional tidal energy and non-conventional energy sources. Indro is the right answer. C is the right answer. Okay, ma. If you have a point in the day, you can see the out of syllabus. Actually, I have syllabus low power system economics and chapel. Power system generation is the transmission is not a economics. Economics. This power system economics is a question. What is the sir? If the minimum load, average load, and the maximum load of power plants 65, 75, 95 megawatts respectively, the load factor is load factor is formula entente, average load by maximum demand. Average load by maximum demand. Average load 75. Maximum demand is the highest to 95. And then, the result is you have to be a good thing. You have to be a good thing. Okay, ma, right. Next to battery charging, go is the shaker sar cover jestaru. Nin in cover jestai, matter than miku. Student A coil of hundred tons linked with a flux increasing at a rate of two vapors per seconds. The induced EMF is. Faraday's last kada E is equal to N into D5 by DT. N into D5 by DT. Number of tons in each adu? 100. Change in flux in each adu? 2 each adu. Simple ga multiply jayasthe. 200 volts is the answer. 200 volts. Aithe, ikkada per turn na nadu gaapatti. Oka va turn. Iti total individual EMF 200 adu. Pattern and add up a dingy alley, two words lion. M. Gancoman Judo. In a coil, hundred tons links with this, and then induced EMF per turn, Wokoka Tarnulo and Tundi. One the Tarnal Kalipi Manaki, two hundred volts will take, Waka Tarnalo Chesi, two volts. Ante Gachina? Right, Ama? Next. Next. Chodandi. <coughs> the damper windings is the standard question. Damper windings in synchronous machine is used to hunting to prevent the hunting. To prevent the hunting. Next. Next question. Right, Amma. Match the following type of meters. Which type of measurements? Electrodynamometer type, induction type, moving iron. Electrodynamometer type both AC and DC. Induction type only AC. Moving iron type both AC and DC. Both AC and DC. A ki 3 undali, C ki 3 undali, B ki matrame 2 undali and answer D. Answer D is the right answer. Okay, chana? Right, ha? next. Ikkad chodandi. The TD is the deflecting torque, theta is the angle of deflection, 
and I is the current, then in a moving iron meter, actually, manaki moving iron low scale allowed to the square law scale. Deflecting torque is directly proportional to I square. Untadi. Deflecting torque is directly proportional to I square. Ikada current I square we can choose the answer is theta square. Indama theta square. Next. <coughs> During reverse bias, during reverse bias, the an ideal rectifier diode offers and a marble rectifier offers dash resistance, no doubt infinite resistance, infinite resistance. An ideal Zener diode offers dash resistance in normal operating modes, in normal Operating modes. If you put a Zena diode in breakdown mode, lo operate chayali. Breakdown lo operate chesna put Zena resistance of chala tako gauntani. Ideal and not a gabati zero ohms select chayalama. Infinity zero and a the right answer. Infinity zero and a the right answer. Chala mani infinity infinity and kundaro. Run to reverse bias a chesa mani. Takapote reverse bias chesna kuda. Zener diode lo matramo zener breakdown region lo ante normal operating region ante breakdown region lo resistance value chala tarko untadi ideal ga ite zero ohms untadi ideal ga zero ohms untadi chodandi ee question chodandi amma the average output voltage of full wave rectifier is 140 volts VDC and 140 volts. The value of average input voltage over a one cycle is. Japan answer to the 200 by root 2, 200 into root 2, 220, 220 volts, 0 volts. Elijah answers. Japan, here is the correct answer. Here is the correct answer, Japan. 0 volts is the right answer. Yenduko zero volts input low or chase sinusoidal AC supply untani. Output low DC voltage of the rectifier low. Input low DC volt AC untani. What is the AC average voltage for one cycle? Is zero. That's why answer is to be zero. Bound the other question. Next. Idi. Nico oscillator low. I mean uh, frequency calculation low chessy one by root LC radians per second this call amma. one by root LC radians per second. Ikka radians per second on the Ikka radians per second on the Alla calculate chess one by root of two fifty into ten power of minus nine. Root of 10 power of minus 9. So 10 power of minus 9 is it 1 by root 25 and a 5 square root of 10 power of enta minus 2 is okay to get 8 out of the minus 8 out of the minus 8 whole square ki root cancel a project 10 power of 4 of the 10 power of 4. 10,000 divided by 5. Aidu Okatla Yenta Aidu Rondla. So 2000 radians per second. 2000 radians per second. Okay, let's simplification in Ikade Chesano. Mir Jagarataka choose Kondi. Kani formula is 1 by root LC. It is simplification question. Emma, check this out, correct? 1 by root value, 250 milli, 250 milli and 10 power minus 3, 1 microfarad, 1 into 10 power minus 6, 10 power minus 3, 10 power minus 6, 10 power of minus 9, 25, 10 power of minus 8, 25 by this root 2, so 10 power of 4, 10,000 divided by 5, 
2000 radians per second 2000 radians per second next idi already manam mee notes lo kuda untadi direct ga check cheskondi meeku already bullet question ee question raakunda question paper raadani kuda meeku explain chesanu ye bjt acting as an amplifier which will operate sani మీ క్లాస్ చేసేటప్పుడు మైక్ కూడా తీసేసి చెప్పా యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటో అని యాక్టివ్ రీజన్ లో ఆపరేట్ అయినప్పుడు యాంప్లిఫైర్ లాగా పనిచేస్తుంది కట్ ఆఫ్ రీజన్ లో చెయ్యదు సాచురేషన్ రీజన్ లో చెయ్యదు యాక్ట్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ విన్ ఏ యాక్టివ్ రీజియన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సారు శేఖర్ సార్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తారు ఆయన టాపిక్ లో మిగతావి నేను చేస్తాను ఓకే మా రైట్ శేఖర్ ఈ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఏమన్నా మిస్లీనియస్ అంటే వన్ బై వన్ మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే కూడా వాట్సాప్ లో చేయండి అమ్మా మనం కరెక్షన్ చేసుకున్నాం ఏమి ఇక్కడ ఏమి మోహాటం లేదు ఏం లేదు మనకి ఫైనల్ గా పర్ఫెక్ట్ కి మీకు మంచి మార్కులు రావాలనేదే మన ఉద్దేశం numbers numbers right guys so ipudu varaki konni chusar already meeru almost power system lo battery lo vache sariki oka rendu questions different ga ne adigadu sir ant easy ga adagaledu oka rendu questions చెప్తారు చెప్తారు ఇంకా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు కదా చూస్తున్నాం సార్ చూస్తున్నాం సార్ రైట్ ఇక్కడ చూస్తే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పద్ధతులపై తప్పు ప్రకటనను ఎంచుకోండి జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఇది కొంచెం డెప్త్ గా వెళ్ళి అడిగినట్టే సార్ ఏం అడిగినాడు ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ హయ్యర్ ఇన్ కాన్స్టాంట్ కరెంట్ ఛార్జింగ్ ఎఫిషియన్సీ హయ్యర్ ఇన్ కాన్స్టాంట్ కరెంట్ ఛార్జింగ్ Efficiency is lower in constant voltage charging. Constant current charging low efficiency is less than the constant voltage charging low efficiency is less than the current 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 charging low Charging time is lesser in constant current charging. If you write the right answer, you write the wrong answer. This is the right statement. 
charging time ane di constant voltage lo takku untun sir constant current kante. So, ikada wrong statement a da nadi gada ga bati option B is the wrong statement a di takku prakata na ante charging time is lesser in constant current charging. Constant current is to nang ga bati adi fast ga charge hai po to di. Constant voltage lo emo to nang te efficient ante battery o ka capacity peru to nang ko di current tak ko to di. Slow ga charge out on to di. Slow ga charge out on to di. So, ikada charging time is lesser ane di kada rang ga answer sir. Constant current charging lo. Ido ko di gurtu pa di ko answer. Ido ko di rang ga. Seventh, sixth lang to option B is the rang. Seventh to di. Seventh to di ko da. Battery ni charging lo unsa dam wala na. Battery ni charging lo unsa dam wala na. A mau tunda ta. Fourth ni charging circuit niram taram leakage karna mau tundi. अंडे फुल्ल का बैटरी चार्ज जाए उन्हें लीकेज है मावद सर दान वाला लीकेज है मावद दान तरवाता ओपन सर्किट वाला गैसिंग एयर पड़ता हूँ नहीं ओवर चार्जिंग वाला गैसिंग होता हूँ सर ओवर चार्जिंग वाला गैसिंग होता हूँ नहीं दान तरवाता ट्रिकल चार्जिंग दानी जीवित आने पेंचुतुंडे � Trickle charging दान जीवित आने तक गिस तुंदे lifetime एम रिड्यूस आवल सर lifetime increase आउ तुंदे ये charging लो उनसे डम वल्ला trickle charging वल्ला lifetime पेरु तुंदे यानी मानन चप्पच सर ये seventh दान के मानम C वच सर ये भी कुछ हम different का डिग्री ना question से सर even माना एकड़ आंटे मेरे एकड़ choose उन्नर हो बाग आलोचना answer जेल्स ना बे next battery लो इतने कुछ हम tough का नहीं चल सर इकड� इनको क्वेश्चन आ रही है सर। The magnetic flux density B मारियो magnetizing force H मध्य संबंधम ये लाप पड़ो इला उन तुम दी B H करोड़ राज्य दम अक्सरे B H करोड़ राज्य दम B H कर वेला उन तुम दी B H कर वेला उन तुम नटे यो इला उन तुम दी B H कर इला उन तुम दी B H कर एक्चुअल का इनिशियल का B H कर वो इला इला स्टार्ट आई पॉइंट इला उन तुम दी जनरल इकड़ा अन्य प्रांताल लो लीनियर लीनियर इन ऑल रीजन्स अन्य तो रांग आंसर फर्स्ट ऑफ़ तरवाता नॉन लीनियर इन ऑल रीजन्स अन्य तो इकड़ा लीनियर बिटवीन अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन अनसैचुरेशन की सैचुरेशन की मध्य लो लीनियर उन्नत हो इधर कुछ रांग आंसर थर्ड वन इस द रांग आंसर ये फोर्थ Unsaturation and saturation region. For example, इला ये लते कौन तवर की linear का उन्हें तरवाता saturated लोग के लोच सर कौन तवर की linear का उन्हें तरवाता saturated लोग के लोचो माली इला उच्ची माली कौन तवर की linear का उन्हें तरवाता unsaturated लोग के लोच चाहिए चलगा अंडे non-linear between non-linear between unsaturated and saturated saturated की unsaturated की मध्य लो non-linear उन्हें तो नहीं दी Perfectly correct answer, sir. Option D and A is perfectly correct answer. But what option B is the one I mean, chapel in, sir. Reason in chapel in. Option B, okay, well, what is the key, key, official key, it's not true. Option B is the equal linear lay the other, and the option B, it's not an good chepe chances on time, sir. Okay, all good chances on time. All good chepe chances on time. राइट, सो इवेंटंगा इन दिलो ऑप्शनो बी से तीसे तीस कुने चांसेस सुनना ही, बट परफेक्टली मैच रहते ऑप्शन डी की वाल सर, नाइन्थ वन ऑप्शन डी की वाल, नेक्स्ट नाइन्थ वन मिक्स तभी सार कवर जेस ना डो, ये द इंदा के जेपन हो, रिटेंटिविटी ने मिक्स क्लास लोगों के जेपन हो, रिटेंटिविटी अन्ना प्लस डेंसिटी अन्ना सेम, 
रिटेंटिविटी अन्ना फ्लक्स डेंसिटी अन्ना सेम ये एंड सर दन आंसर अंडे फ्लक्स डेंसिटी यो का यूनिट से वेबर पर मीटर स्क्वायर इन मन क्लास लोग बड़ा डिस्कस चेसा इन मन क्लास लोग बड़ा डिस्कस चेसा फ्लक्स डेंसिटी अन्ना रिटेंटिविटी अन्ना सेम वेबर पर मीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर वेबर पर मीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट सिंक्रोनस मशीन लो डैम पर वाइंडिंग ऑलरेडी सार डिस्कस चेसर इस डिस्कस चेस ना ट्वेल्थ आ ट्वेल्थ वन सिंक्रोनस मोटर योग्का ब्राह्मण दिशा में रिवर्स चेडम एंड ना डो the direction of rotation of synchronous motor can be reversed by pratidantlo direction reverse cheyalante em cheyalo nenu cheptunnanu meeku pratidantlo cheppina pratidantlo cheptukundam ikkada em annadu chudandi okati supply of phase sequence phase sequence reverse chesthe phase sequence reverse chesthe aa rotating magnetic field reverse avutadi appudu rotor kuda reverse avutadi adi correct answer hai. तरवाता, increasing the field current, field current increase चेस्ते reverse आवादु, इंको अगटी, decreasing the field current, decreasing the field current आईने आवादु, resistance in the rotor winding, rotor winding लो resistance connect चेस्ते एंदुक reverse आवादु, तर आवादु, so this is direct to question, और और doubt अड़ुगते वोड़ा, नेन मीकु group लो बेट्टा, group लो बेट्टा, नेक explain जेसे टपड़ जेप्पानु, explain जेसे टपड़ DC मोटर लो आई थे मात्र में सप्लाई ने रिवर्स चेस थे रोटर रोटेशन रिवर्स हुआ दो सिंक्रोनस मोटर लो इंडक्शन मोटर लो सप्लाई रिवर्स चेस थे रोटर रोटेशन पूरा रिवर्स हुआ तुंडी अन्य ग्रैंड टेस्ट लो मालूम क्वेश्चन पे पर एक्सप्लेन जेस को नेट अपडो ये पाइंट एंड जपना इकरा DC मोटर अन्य निवले दो अंध के रेंडो ऑप्शन सिस्टम नानो काने डीसी मोटर उन्टे सप्लाई रिवर्स चेस्टे ये इन कादो सिंक्रोनस मोटर गानी इंडक्टर मोटर गानी उन्टे सप्लाई रिवर्स चेस्टे रोटर रोटेशन कुडा रिवर्स आउटुंडी गुरुत्वपेट कोण्डी इम्पोर्टेंट अंच चेतना अज सिंपल गाड़ियाँ डर क्वेश्चन सिंपल गाड़ियाँ डर सो ये विधंगा � ये दो का क्वेश्चन सर, MSCP में एक चार साल जब पहले नहीं क्लास लो, लास्ट जरिये ना आई द एग्जाम्स लो, नाल के एग्जाम्स लो, MSCP पे ना क्वेश्चन उन्हें दिया जब ना, ये 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 डबल ये, अंतर मंदु जरिये ना ये ये, अंतर मंदु जरिये ना KPTCL कर्नाटक का एग्जाम, वेट अन्य इतना लो MSCP पे ना क्वेश्चन उन्हें � MSCP पे ना क्वेश्चन एक्सपेक्ट चाहिए उच्च वन जपना माली मानक बुढ़ा MSCP पे ना क्वेश्चन इच्छा सर यहाँ नर्सर 200 वोल्स 1 एम्पीयर 200 वोल्स 1 एम्पीयर योग का फ्लक्स हो 2200 लुमेंस आइते प्रति वाट की MSCP ने फाइंड आउट जाए एंडी अंतर नर्सर प्रति वाट की MSCP का वाला नर्सर द टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय ट Two thousand two hundred volts one ampere lamp is two thousand two hundred lumens. Find the MSCP per watt. MSCP per watt. अंते candle power per watt. Candle power per watt अड़ू तो ना. अक्सर जुड़ अंडे. First candle power ऐंते सर. Candle power ऐंते दिस कुंटा सर MSCP अंते. MSCP अंते two thousand two hundred by four pi. ये तो कंडे MSCP का था 2200 by 4 pi ये तो candle आप power divided by number of watts है इंडे सर्पो तो नहीं divided by number of watts है इंडे सर्पो तो नहीं number of watts इंडे सर voltage into current अंडे इंडे सर 200 voltage into current 200 अंडे 2200 by 4 pi into 200 तो two zeros two zeros के cancel रेंड एक्टम रेंड पदक कौन ला पदकोंडो बाई फोर पाई आंसर आदि चेस चपाल सर मानो पदकोंडो बाई फोर पाई आंसर ऐंतर सर पदकोंडो बाई पदकोंडो बाई फोर इनटू पाई ऐंटे ट्वेंटी टू बाई सेवन राइंडी ट्वेंटी टू बाई सेवन इतना रास्ते कुंटे इजी कॉस्ट था जी पदकोंड एक तम पदकोंड रेंट ला एंड आंसर ऐंतर सर सेवन बाई आइट आंसर ऐंतर सर स 0.875 इधर आंसर हो सकता है 7 by 8 आंसर अंतिम नहीं लेता तो आदि इजी क्वेश्चन सर
బట్ ఇక్కడ ఎంఎస్సిపి పర్ వార్డ్ అంటే ఎంఎస్సిపి డివైడెడ్ బై వార్డ్ వేసుకోవాలని మీకు తెలియాలంటే ఎంఎస్సిపి బై వార్డ్ అంటే ఎంఎస్సిపి బై వార్డ్ వేసుకోవాలని మీకు తెలియాలి ఇది కొంచెం మీరు ఆలోచిస్తే వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గానే ట్రై చేశారు సార్ కంప్లీట్ గా సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడా రాలేవు ఏమన్నాడు సార్ ఇక్కడ ఏదో క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ ఇది ఎస్సీఆర్ సార్ సింగిల్ ఫేజ్ ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ఎస్సీఆర్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సోర్స్ అండ్ రెసిస్టివ్ లోడ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఇట్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ రేడియన్స్ దెన్ కండక్షన్ యాంగిల్ ఇన్ వన్ సైకిల్ కండక్షన్ యాంగిల్ ఇన్ వన్ సైకిల్ దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్ ఇది ఒకసారి మన సంపత్ సారు అండ్ రమణ సారు డిస్కస్ చేస్తారు సార్ దీన్ని దీన్ని సంపత్ సారు ఆర్ రమణ సారు డిస్కస్ చేస్తారు సార్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ రైట్ ఇది ఒకటి డిస్కస్ చేస్తారు సార్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాడు సార్ ట్వంటీ వన్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాడు సార్ ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు టూ థర్టీ వోల్స్ డీసీ షెంట్ జనరేటర్ టూ థర్టీ వోల్స్ డీసీ షెంట్ జనరేటర్ యొక్క ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఎటువంటి ప్రేరణ లేకుండా రేటెడ్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఎంత అంటే టూ వోల్స్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఎంత అంటే టూ వోల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది జనరేటెడ్ యొక్క రేటెడ్ వేగం కన్నా ఎక్కువ నడిచినచో జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ పెంచినాడు సార్ జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ పెంచినాడు సార్ స్పీడ్ పెంచినచో ప్రేరణ లేకుండా ఎంత వోల్టేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది జనరల్ గా మనము డీసీ షెంట్ జనరేటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తే ఇట్లా వస్తాయి సార్ స్పీడ్ వర్సెస్ టార్క్ స్పీడ్ తగ్గుతా ఉంటాయి అయితే మనకి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ అడిగినాడు కదా ఇక్కడ ఫీల్డ్ కరెంటు ఇక్కడ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరో ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈఎంఎఫ్ కూడా జీరో ఉండాలి ఈఎంఎఫ్ కూడా జీరో ఉండాలి కానీ రెసిడెన్షియల్ మ్యాగ్నెటిజం ఉంటది కాబట్టి రెసిడెన్షియల్ మ్యాగ్నెటిజం ఉంటది కాబట్టి అది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈవెన్ దో ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరో అయినా సరే రెసిడెన్షియల్ మ్యాగ్నెటిజం ఉండడం వల్ల ఇది ఎంత వోల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది టూ వోల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది రెసిడెన్షియల్ మ్యాగ్నెటిజం ఉండడం వల్ల టూ వోల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది అక్కడ నుంచి మనం ఫీల్డ్ కరెంట్ పెంచితే ఇది పెరుగుతుంది ఫీల్డ్ కరెంట్ పెంచుకుంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరోనే ఉంది అయితే ఈఎంఎఫ్ టూ వోల్స్ ఉంటది ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరోనే ఉంది ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరోనే ఉంటే వోల్టేజ్ టూ వోల్స్ ఉంటది సార్ స్పీడ్ పెంచుతాను ఫీల్డ్ కరెంట్ ఉన్న తర్వాత స్పీడ్ గురించి స్పీడ్ ఈబి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫైవ్ ఇన్ టు ఎన్ సార్ ఇక్కడ స్పీడ్ పెరిగింది కదా సార్ అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ కూడా పెరగాలి కదా సార్ రేటెడ్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ పెంచితే ఈఎంఎఫ్ కూడా పెరగాలి కదా సార్ అంటే మనం ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అనలైసిస్ సార్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇవ్వలేనప్పుడు ఇది టూ వోల్స్ కి సమానంగానే ఉండాలి సార్ టూ వోల్స్ కి సమానంగానే ఉండాలి ఫీల్డ్ కరెంట్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ అనేది టూ వోల్స్ ఉండాలి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఇరవై ఒకటోది ఇరవై రెండోది ఇరవై రెండోది ఏమన్నాడు సార్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ యూ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డీసీ మోటార్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ బై సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డీసీ మోటార్ లో స్పీడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ కాకుండా వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఓన్లీ ఫర్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అని చెప్పిన ఇక్కడ స్పీడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ అయితే ఇక్కడే అన్నాడు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డీసీ మోటార్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ బై వోల్టేజ్ ని పెంచితే స్పీడ్ పెరగాలి ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ద సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ కాదు డిక్రీజింగ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ ని తగ్గించడం కాదు వోల్టేజ్ పెంచాలి వీలైతే ఇంక్రీజింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ డిక్రీజింగ్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ అంటే వోల్టేజ్ తో సంబంధం లేదుగా స్పీడ్ విషయానికి వస్తే ఫ్లక్స్ తో సంబంధం అది ఫీల్డ్ వైండింగ్ కి మనం సప్లై ఇస్తున్నాము అఫ్ కోర్స్ రోటార్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఏ విధంగా ఉన్నా సరే మన స్పీడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్ ఉంటుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు స్పీడ్ పెరగాలంటే ఫ్లక్స్ నేం చేయాలి తగ్గించాలి స్పీడ్ పెరగాలంటే ఫ్లక్స్ నేం చేయాలి తగ్గించాలి సో స్పీడ్ పెరగాలంటే ఫ్లక్స్ ని తగ్గించాలి కాబట్టి ఫీల్డ్ కరెంట్
ఇక్కడ స్పీడ్ తగ్గిస్తే సారీ ఫ్లక్స్ తగ్గిస్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ దట్ ఇది అందరూ పెట్టి ఉంటారు సార్ బట్ అందరూ కన్ఫ్యూజ్ కూడా అయ్యి ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్ కూడా అయ్యి ఉంటారు ఏం సార్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్టివ్ పవర్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ యాక్టివ్ పవర్ ఫ్రమ్ వన్ సర్క్యూట్ టు అనదర్ సర్క్యూట్ వితౌట్ లాసెస్ లాసెస్ ఉండవా ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో లాసెస్ ఉంటాయి సార్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ ద వోల్టేజ్ వితౌట్ చేంజింగ్ కరెంట్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది ఎవరన్నారు వోల్టేజ్ పెరిగితే కరెంట్ తగ్గుతుంది వోల్టేజ్ తగ్గితే కరెంట్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ ద కరెంట్ వితౌట్ చేంజింగ్ వోల్టేజ్ కరెంట్ పెరిగితే వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది కరెంట్ తగ్గితే వోల్టేజ్ పెరుగుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అప్పర్ అండ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్టివ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ అప్పర్ అండ్ పవర్ అప్పర్ అండ్ పవర్ అంటేనేమో కేవీఏ మీకు తెలుసు యాక్టివ్ పవర్ అంటేనేమో కేడబ్ల్యూ ఏది తీసుకుంటారు ఆప్షన్ డి తీసుకుంటారు అల్టిమేట్ గా ఆప్షన్ డి తీసుకుంటారు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇంకా ఇక్కడ జనరల్ గా నేను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు భయపడుతూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆర్ఎంఎస్ పైన క్వశ్చన్స్ చేపిస్తే యావరేజ్ మీద అడిగినాడు ఆర్ఎంఎస్ పైన యావరేజ్ మీద చేపిస్తే మాక్సిమం పైన ఒకవేళ అడిగితే ఎట్లా అని ఒక డౌట్ కూడా వచ్చింది బట్ వీళ్ళకి ఇప్పటికే ఆర్ఎంఎస్ పైన యావరేజ్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తున్నాం ఆర్ఎంఎస్ యావరేజ్ పైన ప్రాబ్లం చేయించింది గుర్తుపెట్టుకోవడమే కష్టం అవుతుంది అప్పుడు మ్యాక్సిమం పైన చేపిస్తే ఇవి కూడా మళ్ళీ మర్చిపోతారు మ్యాక్సిమం ఇవ్వకపోవచ్చు అని కొంచెం అనుకున్నాను కానీ మ్యాక్సిమం పైన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సార్ మ్యాక్సిమం పైన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సార్ ఇది ఘోరం సో చూద్దాం ఏమన్నాడు రెండు వందల ప్రాథమిక మలుపులు మరియు సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ మిల్లీ వైబర్ గరిష్ట ఫ్లక్స్ సాంద్రత కలిగి ఉన్న ఫిఫ్టీ హెడ్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డెన్స్ సారీ మ్యాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ పీక్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటున్నాడు పీక్ ఈఎంఎఫ్ కావాలి అది సైనసోయిడల్ మనకు ఏం తెలుసు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తెలుసు మనకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తెలుసు మనకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ కానీ నాకు మ్యాక్సిమం కావాలి ఆర్ఎంఎస్ నుంచి మ్యాక్సిమం కావాలంటే ఏం చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ నుంచి మ్యాక్సిమం కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇంటూ రూట్ టూ చేయాలి ఇంటూ రూట్ టూ చేస్తే మ్యాక్సిమం వస్తుంది ఈ ఇంటూ రూట్ టూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ వస్తుంది సార్ దీన్ని టూ పై అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అంటే పై కాబట్టి టూ పై ఎఫ్ టూ పై ఎఫ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎన్ దీన్ని మల్టీప్లై చేసి ఆన్సర్ పెట్టాలా సార్ ఇది ఘోరమైన క్వశ్చన్ అనే చెప్పొచ్చు సార్ ఘోరమైన క్వశ్చన్ అనే చెప్పొచ్చు సో దీన్ని మల్టీప్లై చేస్తే టూ పై ఎఫ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎం ఇంటూ ఎన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ నైన్ అట్లా వస్తుంది సార్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ నైన్ టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇక ఇవన్నిటిని మల్టీప్లై చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ నైన్ అట్లా వస్తుంది సార్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కేవీ అని పెట్టవచ్చు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కేవీ అని పెట్టవచ్చు ఇట్లా ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు సార్ మాక్సిమం వాల్యూ పైన ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు రైట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా బాగా అడిగినాడు సార్ అంత ఈజీగా చేయకుండా చాలా బాగా అడిగినాడు సార్ ఏమడిగినాడు ఒకసారి చూడండి సార్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఇనుము నష్టానికి రాగి నష్టానికి నిష్పత్తి జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే అంటే ఏదేది సార్ ద రేషియో ఆఫ్ కాపర్ లాసెస్ టు ఐరన్ లాసెస్ ఇదే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో వేరువేరుగా ఉంటే ఇంగ్లీష్ ని కన్సిడర్ చేయాలి తెలుగుని కన్సిడర్ చేయకూడదు అది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఇనుము నష్టానికి రాగి నష్టానికి జీరో పాయింట్ నైన్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నాడు ద రేషియో ఆఫ్ కాపర్ లాసెస్ టు ద ఐరన్ లాసెస్ అన్నాడు రివర్స్ ఆ లేదా మనం ఇంగ్లీష్ దే ఫాలో అవ్వాలి సార్ కాపర్ లాసెస్ టు ద ఐరన్ లాసెస్ ఎంత అంట జీరో పాయింట్ నైన్ అంట జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే నైన్ బై టెన్ అనుకోండి జీరో పాయింట్ నైన్ అంటే నైన్ బై టెన్ కాపర్ లాసెస్ టు ద ఐరన్ లాసెస్ రేషియో ఇది ఎక్కడంట త్రీ బై ఫోర్త్ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర అంట అది త్రీ బై ఫోర్
ఫుల్ లోడ్ దగ్గర ఐరన్ లాసెస్ టెన్ ఏ ఉంటది కాపర్ లాసెస్ ఎంత అవుతుందో కావాలి మనం త్రీ బై ఫోర్త్ లోడ్ కాపర్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ స్క్వైర్ బై ఫోర్ స్క్వైర్ ఇంటూ ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాసెస్ త్రీ బై ఫోర్త్ లోడ్ కాపర్ లాసెస్ నైన్ అనుకున్నా నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాసెస్ నైన్ నైన్ క్యాన్సిల్ ఈ సిక్స్టీన్ ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కాపర్ లాసెస్ టు ద ఐరన్ లాసెస్ రేషియో ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ బై టెన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ బై టెన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ బై టెన్ అంటే ఎంత సార్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ బై టెన్ అంటే ఎంత సార్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది ఐటీఐ లెవెల్లో కాదు సార్ డిప్లొమా లెవెల్లో కూడా కాదు ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఐటీఐ కాదు కదా డిప్లొమా వాళ్ళు కూడా చేయలేరు అది వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ పైన క్వశ్చన్ వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ చేయలేరు మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ గట్టిగానే వేసాడు సార్ అది ప్రాబ్లమ్స్ వేసాడు మనం అది అదృష్టం థీరీ క్వశ్చన్స్ గట్టిగా ఇస్తే మనం ఏం చేయలేం కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఇరవై ఆరోది ఇరవై ఆరోది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పరికరంలో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ వోల్ట్ మీటర్ కదా సార్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ వోల్ట్ మీటర్ లో టీటా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వైర్ మెజర్మెంట్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ఇచ్చినాడు అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చినాడు సార్ ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ బాగా చైన్ వాళ్ళకి బాగా మార్కులు వస్తాయి ఓకే ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వైర్ సార్ ట్వంటీ సిక్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వైర్ ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు సార్ ద క్యాండిలా పవర్ ఆఫ్ ఏ ల్యాంప్ హండ్రెడ్ క్యాండిలా పవర్ ఇచ్చినాడు సార్ హండ్రెడ్ ఇచ్చినాడు టూ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ మీటర్స్ అండ్ ఫోర్ మీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఈ ల్యాంప్ నుంచి టూ మీటర్స్ ఒకటి ఫోర్ మీటర్స్ ఒకటి డిస్టెన్స్ లో ఉంచినాడంట ద ఇల్లుమినేషన్ ఆన్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఇల్లుమినేషన్ ఆన్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ సర్ఫేస్ మనకేం తెలుసు ఇల్లుమినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ఇంటూ సిపి ఇంటూ ఏంటి సార్ ఫార్ములా కాస్ టీటా బై డి స్క్వైర్ సిపి ఇంటూ కాస్ టీటా బై డి స్క్వైర్ ఈ సిపి సేమ్ ఉంది రెండిటికి కానీ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూడండి ఫస్ట్ దేమో రెండు మీటర్లు సెకండ్ దేమో నాలుగు మీటర్లు అంటే ఇల్లుమినేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి స్క్వైర్ డిస్టెన్స్ డబుల్ అయింది డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఇల్లుమినేషన్ డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఇల్లుమినేషన్ తగ్గాలి డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఇల్లుమినేషన్ డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఇల్లుమినేషన్ తగ్గాలి డిస్టెన్స్ డబుల్ అయితే ఇల్లుమినేషన్ ఫోర్ టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి ఇల్లుమినేషన్ ఫోర్ టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి ఇల్లుమినేషన్ ఫోర్ టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి వన్ ఫోర్త్ అవ్వాలి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి నో సౌండ్ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి వన్ ఫోర్త్ అవ్వాలి సార్ ఆన్సర్ వన్ ఫోర్త్ అవ్వాలి రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమన్నాడు సార్ సోడియం వెపర్ ల్యాంప్ లో సోడియం వెపర్ ల్యాంప్ లో ఏమవుతుందంట కెపాసిటర్ అధిక ఇక్కడ చూద్దాం capacitor is connected in series capacitor is connected in parallel capacitor is connected in series parallel general ga capacitor aina inductor aina chauk aina edaina sare series lone connect chestam sir anni elements series lone connect ayi untayi adi first series anedi correct answer ee parallel anedi wrong answer parallel anedi wrong answer సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయాలి విత్ హై లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విత్ లో లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఖచ్చితంగా లో లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేయాలి సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ ఏ అమ్మ ఇల్లుమినేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి స్క్వైర్ డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఇల్లుమినేషన్ తగ్గాలి డిస్టెన్స్ డబుల్ అవుతే ఇల్లుమినేషన్ వన్ బై ఫోర్ తవ్వాలి ఓకేనా ఇది ఏ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి మీరు అన్నారు కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ రైట్ కొంతవరకి కొంతవరకి అయినాయి సార్ ఇప్పుడు పవర్ సిస్టమ్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ డిసి ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయి ఇవి 
మన రమణ సార్ మళ్ళీ మీతో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో మెషన్స్ కి నేను వస్తాను రైట్ అమ్మా
ఓకేమ్మా రైట్ చిన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్జ్ ట్యాంక్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కదా ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్జ్ ట్యాంక్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పెన్ స్టాక్స్ ఫ్రమ్ ఏ వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ పెన్ స్టాక్స్ ఫ్రమ్ ఏ వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి చిన్న In a balanced three-phase four-wire AC system, the phase sequence is RYB. If the voltage of VR is 230 at an angle of zero, which is a reference, then the voltage of o, star phase, Y phase and B phase is. Student, this is RYB. RYB. R reference I say Y after 120 degrees, B after 240, 240 ni manam minus 120 and last coach. So VY 230 at an angle of 120, 230 at an angle of minus 120. C is the right answer for this. C is the right answer. Okay ma? Right chana? నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈచ్ ఆఫ్ సిక్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎస్ షోన్ ఇన్ డెల్టా కనెక్షన్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఓమ్ ఫైండ్ ద కరస్పాండింగ్ ఈచ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ స్టార్ కనెక్షన్ బాగా లాజికల్ గా ఇచ్చాడు కానీ క్వశ్చన్ చేసినా చేయకపోయినా ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేటట్టుగా ఉంది ఇక్కడ వన్ ఓము వన్ ఓము వన్ ఓము వన్ ఓము వన్ ఓమ్ వన్ ఓమ్ ఇలా ఉన్నాయి ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది సార్ వన్ బై టూ ఓమ్స్ అవుతుంది వన్ బై టూ ఓమ్స్ వన్ బై టూ ఓమ్స్ లో నుంచి స్టార్ లో కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి స్టార్ లో కనెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి వన్ బై సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది టోటల్ గా వన్ బై సిక్స్ అవుతుంది వాటిని రెండు ప్యారల్ లో కనెక్ట్ చేశాడు మళ్ళా అంటే అప్పుడు ఎంత ఉండాలి ఇది వన్ బై త్రీ ఉండాలి ఇది వన్ బై త్రీ ఉండాలి సో ఇక్కడ వన్ ఓమ్ వన్ ఓమ్ వన్ ఓమ్ ఉంటే ఈచ్ రెసిస్టెన్స్ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఓమ్స్ ఉండాలి లక్కీగా డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఏం ఆన్సర్ వచ్చిందో అదే ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఇది లక్కీ జస్ట్ ఏం చిన్న కామెంట్స్ ఏం రావట్లేదు ఓకే ఓకే చిన్న రైట్ అమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద టర్మినల్స్ బి అండ్ డి బికి డికి మధ్య టెన్ వోల్ట్ సప్లై చేశాడు టెన్ వోల్ట్ సప్లై చేశాడు ఇట్లా ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ త్రీ ఓమ్ రెసిస్టర్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్ అంటే సర్క్యూట్ ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది మా మీకు సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ మనకి టెన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు హౌ మచ్ ఈస్ గివెన్ టెన్ వోల్ట్స్ టెన్ వోల్ట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి ఇది ఒక త్రీ ఓమ్స్ ఇది ఒక టూ ఓమ్స్ అంటే ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇది టోటల్ గా ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇది ఫోర్ ఓమ్స్ ఇక్కడ కరెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి టెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ టూ యాంపియర్స్ ఎక్కడ త్రీ ఓమ్స్ లో ఫోర్ ఓమ్స్ లో కావాలంటే టెన్ డివైడ్ బై ఫోర్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఎక్కడైతే టూ యాంపియర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఉందో అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ టూ యాంపియర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంతే కచ్చిన టెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే టూ టెన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ 2.5 like that next meeku dadap question paper mundu mottham ippude meeku ardham ayipothadi chudandi 9 equivalent equal resistors are connected in parallel has a resistance of 2 by 9 ohms 
what is the equivalent resistance when five of them are connected in series total ga connect chesina pudu r by n lo r by n is equal to 2 by 9 ante r enta 2 alanti vi 5 series lo connect chesadu annadu ante nr 5 into 2 ante enta 10 ohms this is the class of 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 the class 3 pin plug go chase a put good diameter of the live pin is more than diameter of earth. Wrong. You do can't day. Earth pin diameter a put a cook on the car and a bit student day. Socket low 3 pin socket low. Earth pin top low on the low on the diameter of earth pin no less than another. Malaka rang a more than on the actually laid length of the neutral pin is less than the land. No. Length of the earth pin is more than the length of the neutral pin. This is the correct answer. D is the correct answer, ma. What is the correct answer? D is the right answer. Next. Next, children. Right. A conductor, a length of the conductor is radius R increased by 41.4%. Then it's a resistance R will be the change to another. R is equal to rho L by A. Rho L by A. The Nella Rasko change panu rho into L by pi R square by 4 will either pi R square rise. Length to Nenta Benchado 41.4 percent under root 2 times divided by R Nagoda Arte Benchado root 2 Kakabode. 4 square chesko wale kada. Root to 2 into root to 2. Waka root to 2 gi, waka root to cancel hai pothu di. 1 by root to 2 unta di gabati. Unna resistance ho 0.707 times ke padi pothu di. 707. Yes. Right ka. Next. That is missions question, transformer question, this is transformer question, transformer question, this is shaker sir cover just that. Any good class lo chipne ochna thunai vaka core L V H V core da pa. That is good class lo discuss yes in the nanta sir jab thunai do. Manchi kenja ye endi. Hmm? Ikar jodne. The unit of the following half li square or half cv square. Rondo energy le. Half li square is the energy, half cv square is the energy. Energy units and joules. Rendu joules and dali. Joules to joules. Bag on the easy one. The question. Joules to joules. Ekar chodandi. E question jordanama. Tala ba on the. Put the tough question a me level key. And it's up in Yasna Kosar. You will chase them, class <laughs> logo Jesam. If the voltage source V1 and V2 are short circuited, you don't do voltage in a short chase. Then current I1 is given by an ad. You can a current gun come an ad. And a voltage source you can inch on the current I3 can inch on the I3 ampere sila ochi, ito current ito current ila well tonight. Current division Jaruthundi. Current division formula apply Chayali. Kakapote E I one and Edi E cut Ostuna source in Chostuna current key opposite loan the Kabati minus Ravali first. Total current I three Managi. Then you can opposite resistance this Kovali R two divided by total resistance R one plus R two. R one plus R two. So Minus I3 into R2 by R1 plus R2. This is the right answer. This is the right answer. Okay, Chana? 
is the right answer. Next. Okay, ma. Right, na. Next. If you batteries so batteries could a saru cover just that. 48 question number 48 ah ikkada i think uh, slight ga print mistake padindi koddiga print mistake padindi anukuntunna nenu <coughs> chudandi a line voltage a line voltage and a phase current of three phase delta connected load Delta connected load having same loads is converted into three phase star connected loads. The phase voltage and line currents are phase voltage and the line currents are. Students, so, you know, delta connection only. You know, delta connection. You know, line voltage, phase voltage, you know, the same. You know, it's not line voltage. You know, line voltage. Then is star lo convert chesa man ko. Ila star lo convert chesa ali. Delta connected chesa star ki. E line voltage ni yutala convert chesa te. E mosundi ni ko. E line voltage ni convert chesa te. E mosundi. VL and IP are the line voltage and fair currents of delta connected load. Then the same load is converted to three phase star connected load. The phase voltage and line current are not. Sorry. This line voltage is not the same. This line voltage is VL. This is the phase voltage. This phase voltage is not the By root 3 is VL by root 3 is not the same. What is the answer? VL by root 3 is not the VL by root 3 is not VL by root 3 is not the Phase voltage is not the VL is not the same. Phase low connection of VL by root 3, VL by root 3. There are things that Line currents are not. If you put it current already, phase current is not. If phase current is the line current to root 3 times of the phase current out of If you line current to phase current, so run same on the same. Root 3 times of phase current triali. This is the correct answer. Kakapote, root and the Motani kitchen add. Root and Evi, Motan Kichad. Gaman in Charama? Are you okay? Root and Evi, Motan Kichad. Adi go the Jarta Suspondi. I think. Yeah. In the AC fundamentals, lo. find the radian frequency Omega. The voltage have the time period of 4 seconds. Omega formula and 2 pi f. Leda 2 pi by t. 4 seconds time period each other. 2 pi by 4. 2 pi by 4. And a pi by 2. 3.14 divided by 2. 1.57 radians per second. 1.57 radians per second. Are you okay? Right? Huh? Ah, I can show you. What is the total impedance at 1000 radians per second under omega? One Henry inductor and one microfarad capacitor connected in series. Impedance can call and end XL minus XC. Only XL XC on I got total impedance XL minus XC XL and the Omega L XC and the 1 by Omega C XL and Omega 1000 into 1 minus 1 by 1000 into 10 power of minus 6 10 power of minus 6 thousand and 10 power of minus 3 by equal to 1000 1000 minus 1000 and the 0 1000 minus 1000 zero zero ohms
ओके नेक्स्ट ए सिंगल फेज फुल वे रेक्टिफायर टाइम पीरियड 25 फाइव मिली सेकेंड्स टाइम पीरियड इज 25 फाइव मिली सेकेंड्स द टाइम पीरियड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड अटे टाइम पीरियड फिर हाफ वेव रेक्टिफायर विथ रेसिस्टिव लोड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सैकिल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सैकिल हाफ आफ दट अटे ट्वेलव पाइंट फाइव मिली सैकेंड्स उ रेसिस्टिव लोड का बट अम कंफ्यूजन ले इकड़ चूँगी ओके इकड़ा ये ट्वेंटी फाइव ओम्स वीज ईक्वल टू वन फिफ्टी साइन थ्री सी सी अच्छे व्यदजील शक्ति अटे ट्वेंटी फाइव रोस्टर हाज वोलटेज वी वन वन फिफ्टी साइन थ्री सी सी Find the power dissipation. Power dissipation P D is equal to V square by R. V square by R. V अंतर चिन्ह आए करा. What is the V? One fifty divided by root two whole square divided by twenty five divided by twenty five. सो एंत चपंडी क्या वी स्क्वे बै आर क्या वी स्क्वे बै आर अंत वन फिफ्टी डिवेड बै रूट टू Simplify this, you can get the 450 watts. And the ma 450 watts. Next two. The power factor of a single phase circuit is zero. When the load is purely reactive, and unity when the load is purely resistive. Uh, but the answer is this one. Next two. इकड़ा माने कि SCR. What is that? SCR. General का SCR connection है लाउंडर तो मिलते हैं सु. How the SCR connection? It is P N P N. इधे कच्चेस था, इला कच्चेस था। वो कटे P N P इनको डी N P N. इधे P N P इनको डी N P N. इकर निचे इलाकोटर PNP transistor is connected to the base of the NPN transistor. Yes, ma. PNP transistor is connected to base of the NPN transistor. So answer is C. Synchronous machine. Oh, this power electronics question. Oh. A power electronic circuit for AC drives, which converts a fixed to DC voltage into fixed AC voltage with a variable frequency. 
డీసీ నుంచి ఏసీ కన్వర్ట్ చేసేది ఏది అన్నాడు డీసీ నుంచి ఏసీ కన్వర్ట్ చేసేది ఇన్వర్టర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్వర్టర్ నెక్స్ట్ ఇవి మిషన్స్ ఇవి జనరల్ స్టడీస్ సో కొన్ని మిషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ సారు క్యారీ చేస్తాడు మళ్ళా ఏమైనా మిస్లేనియస్ ఉంటే అగైన్ వీ విల్ సీ ఓకేమా
ఓకేమా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ ఆర్ ద ప్రైమరీ కరెంట్స్ అండ్ లోడ్ కరెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉచ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ then the current flowing in the secondary winding in the opposite direction of primary current secondary current is opposite direction of primary aithe edi indulo edi an annadu manaku anukovalsindi enti i1 and i2 are primary currents and load current of single phase i1 and i2 load current transformer then current flowing in secondary winding of opposite direction of primary ఈ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో జనరల్ గా చూడండి ఇక్కడ ఐ టూ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఐ వన్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ కరెంట్ ఏంటి అని మనల్ని కనుక్కోమన్నాడు ఆ కరెంట్ ఏమి కనుక్కోమన్నాడు చెప్పండి ఎప్పుడైనా మనకి ఐ టూ ఎక్కువ ఉంటుందా ఐ వన్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఐ టూ ఎక్కువ ఉంటుందా ఐ వన్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ ఐ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ వన్ ఎందుకని ఇది స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాబట్టి ఐ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ వన్ ఐ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్లే కరెంట్ ఎలా ఉండాలి మనకి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఉండాలి కదా ఈ కరెంట్ ఇలా వెళ్లేటప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఉండాలి ఏముండాలి ఐ టూ మైనస్ ఐ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ రైట్ చిన నెక్స్ట్ అండ్ అమ్మీటర్ and voltmeters are connected respect to secondary windings of current transformer and potential transformers accidentally if a current transformer is short circuited potential transformer is open circuited on their secondaries aithe both ct and pts are not damaged both ct and pts are damaged CT is damaged, but PT is not damaged. CT is not damaged, but PT is damaged. Student, what do you say? What do you say? What do you say? Sorry. Student, what do you say? Sir, what do you say? This is the current transformer. The current transformer is in the series. ఎప్పుడు కూడా అన్మీటర్ లో లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది షార్ట్ అయిపోయింది దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం రాదు దట్ ఈస్ డస్ నాట్ షో ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దాట్ ఇజ్ ఎంట్ నాట్ అండ్ అదే విధంగా పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఇది పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పార్లర్ లో మనము ఓల్ట్ ఓల్ట్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇది ఓపెన్ అయింది అనుకోండి దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఇది ఓపెన్ అయితే ఏం లేదు ప్యారల్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువే ఉంటది కాబట్టి బోత్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ డామేజ్ బోత్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ డామేజ్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎల్ వన్ అండ్ ఎల్ టూ ఆర్ టూ లిమ్స్ ఆఫ్ ఏ కోర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఇలా ఉంది ఇది ఒక ఎల్ వన్ అనే లింబు ఇది ఎల్ టూ అనే లింబు కోర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే ఏమన్నాడు LV winding and a low voltage winding is near to the L1. HV winding is near to the L2. And here is LV winding and here is HV winding. 
ఒక కోర్ ఒక లింబుకి ఎల్వి వైనింగ్ నియరు ఇంకొక లింబుకి ఎల్ టూ వైనింగ్ హెచ్వి వోల్టేజ్ నియర్ అన్నాడు ఐ డోంట్ థింక్ ఎల్వి వైనింగ్ ఈజ్ నియర్ టు ద ఎల్ టూ అంటే ఈ రెండు ఈ రెండింటికి ఆపోజిట్ ఇది ఇంకా దాన్ని చదవాల్సిన పని లేదు హెచ్వి వైనింగ్ ఈజ్ నియర్ టు ద కోర్ ఎల్ వన్ అండ్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ కి ఎల్ టూ కి కోర్ ని ఎప్పుడు కూడా దగ్గరగా కనెక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇన్సులేషన్ అవసరం అవుతుంది మనకి ఎక్కువ ఇన్సులేషన్ అవసరం అవుతుంది ఎల్వి వైండింగ్ ఈజ్ నియర్ టు ద కోర్ ఎల్ వన్ అండ్ ఎల్ టూ ఎల్వి వైండింగ్ ఈజ్ నియర్ ఎల్ వన్ ఇక్కడ ఎల్వి వైండింగ్ ఏ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా ఎల్వి వైండింగ్ ఏ ఉండాలి దానిపైన మళ్ళా మనకి హెచ్వి వైండింగ్స్ వస్తాయి ఏమొస్తాయి హెచ్వి వైండింగ్స్ వస్తాయి ఎల్వి వైండింగ్ నియర్ టు ద కోర్ ఇది పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ అంత ఈజీగా ఆన్సర్ రాదు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ వెరీ క్లియర్లీ వెరీ క్లియర్లీ హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వైర్ హాఫ్ ఈ సివి స్క్వైర్ ఈ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు నేను అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఫిఫ్టీ యాంపియర్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ పవర్ బ్యాటరీకి నిల్వ చేయడానికి శక్తి ఎంత వాట్ ఇస్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ 12 volts car battery rated at 650 ampere hours energy ante enti watt hours kavali energy ante watt hours kavali 12 into 65 multiply cheyandi 60 ఎక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చెప్పానా మీకు ఫైండ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ సర్క్యూట్ అబ్జార్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వాట్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సిక్స్టీన్ యాంపియర్స్ Active power by apparent power, 2500 by 220 into 16 amperes. I think it's better to know 0.71. Active power by apparent power. Okay. Active power by apparent power. Okay. You only discuss this summer. Okay, ma. when synchronous motor a synchronous motor can be used as a synchronous capacitor when it is over excited over excited over excited synchronous machine can act like a synchronous 
కండెన్సర్ కాబట్టి ఇందులో ఉన్నది ఇది ఒకటే ఓవర్ ఎక్సైటెడ్ సింక్రోనస్ మిషన్ ఏమంటమ్మా సార్ the ratio of the ratio of mechanical the ratio of mechanical angle to electrical angle of p4 alternator is 2 theta electrical is equal to p theta mechanical 2 theta electrical is equal to p theta mechanical so em anko man ratio of mechanical angle to electrical angle ante theta mechanical by theta electrical ravali ante 2 by p undali answer 2 by p kabatti answer is 2 by p a is the right answer for this a is the right answer are you okay ma wait a two minutes couple of minutes wait cheyandi amma shekhar sir cheptadu migitha question cover chestaru ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో క్వశ్చన్ మిస్ అయింది మనకి ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వెన్ ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్ నాట్ మ్యాక్సిమం is not maximum copper loss is equal to constant loss unta the maximum efficiency ipudu copper losses are less than constant losses copper losses are more than constant losses ante ivi rendu conditions enti copper losses are not equal to the ipudu maximum efficiency ankonde manaki load ipudu ikkada undi ikkada enti ee point daggara manaki copper loss is equal to constant losses less than unnapudu copper loss takku unnapudu efficiency takku untadi copper loss ekku unnapudu kuda efficiency takku untadi kabatti what is the answer b is the right answer ivi transformer lo related questions transformer related questions anni complete ayamma ac fundamentals dc fundamentals all transformer questions are covered transformer lo four questions vachayi సో ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ పోల్ మిషన్ ఏ త్రీ ఫేస్ ఏ త్రీ ఫేస్ త్రీ హండ్రెడ్ వోల్ట్ సిక్స్టీ హెడ్స్ సిక్స్ పోల్ స్టార్ కనెక్టెడ్ ఇండక్షన్ మోటార్ రన్ సెట్ లెవెన్ సిక్స్టీ ఆర్పిఎం వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రోటర్ కరెంట్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లం చేయకుండానే ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనుకుంటా it may be the two hedges i hope frequency rotor current frequency of a rotor current slip frequency kada adi it may be the slip frequency
राइट गाइस सर सर नहीं सर सर इन सर सर इन ऐटो आईपन क्या सर आईपन सर इन सर ट्रांसफार्मर आईपन सर इन सर सिक्स फिफ्टी आम पेर रईट गाय वेरी गुड वेरी गुड पेपर सूपर ऐ वन सर बट एंतर की करेक्ट अटंपार अभी इंपारटेट मेरे वर की करेक्ट अटंपार अभी इंपारटेट अवना रईट नैक्स्ट क्वेश्चन चूदा सर इस नैक्स्ट क्वेश्चन चूदा सर सारी चूँ सर क्वेश्चन चाल ईजी सर क्वेश्चन चाल ईजी सर वन सी क्वेश्चन चूँ एना सर एना सर चूँ आसर यह क्वेश्चन का आंसर चपं सर वट द आसर फर् दिश क्वेश्चन वट द आसर फर् दिश क्वेश्चन सर चूँ सर इधे सर अंटे सिक्स फिफ्टी आंपेर अवर कल ट्वेलव वोल कॉर् बैटरी निलव चे शक्ति इकड़ो चर्ड उ सर वन वाट अवर इज ईक्वल टू थ्री थौज सिक्स हड्रेड जउल वन वाट अवर इज ईक्वल टू थ्री थौज सिक्स हड्रेड जउल मन वन कि वाट अवर की ट्रई चसा पवर सिस्टम चपेट जनरेशन चपना वन कि वाट अवर इज ईक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू टेन टू दवर आफ फौल अद्लाइन अट्ला वन वाट अवर इज ईक्वल टू थ्री थौज सिक्स हड्रेड जउल मरी इकड़ फिफ्टी आंपियर अवर्स ट्वेलव वोल अटे सिक्स फिफ्टी इगो आंपियर अवर्स वोल अटे वोलटेज इंटू आंपियर्स इंटू अवर्स वोलटेज इंटू आंपियर्स आंपियर अवर्स सो वाट वोलटेज इंटू आंपियर्स अंत वाट वाट अवर्स अन्ट अंत रे मल्टे मन को वाट अवर्स वस्तु एन वाट अवर्स वस्त सर सिक्स फिफ्टी इंटू ट्वे सिक्स फिफ्टी इंटू ट्वे वाट अवर्स फिफ्टी इंटू ट्वे वाट अवर्स फिफ्टी इंटू ट्वे वाट अवर्स वाट अवर की इंत मर इन वाट अवर् अंत सिक्स फिफ्टी इंटू ट्वे इंटू थ्री थौज सिक्स हंड्रेड इगो इधर सिक्स फिफ्टी इंटू ट्वेलव इंटू थ्री थौज सिक्स हंड्रेड एंत टू एट जीरो जीरो ट्रिपल जीरो इला सर आसर आसर सी वस्त सर ट्वेंटी एट मेगा जउल ट्वेंटी एट जीरो मेगा जउल ओके कांपटेट एग्जाम चप्न क्वेश्चन वन कि वाट अवर इज ईक्वल टू थ्री थौज सिक्स हंड्रेड जउल वन वाट अवर्ज ईक्वल टू थ्री थौज सिक्स हंड्रेड जउल कन्वर्टी वाट अवर की क्या चेयरि ऊरी बुक् बुक् चलने डैरक्ट आंसर पेटेदा इंपासीबल सर अंत ने मुफ वेल इवर सर इवर अंत एग्जाम रास्त अंत क्वेश्चन इवर सर अंत क्वेश्चन इवर सर ओके एदो इचिंग सेंटर पेटिंदी वे क्वेश्चन चुप्तम का सबजेक्ट सबजेक्ट ने ओके क्वेश्चन पेपर लीकता कदा लक्षल लक्षल कड़ते क्वेश्चन पेपर लीक बोखल वेस्तार अभी वेरे विषय मैं चप्न क्वेश्चन का प्रती क्वेश्चन का बुलेट क्वेश्चन इवे वस्ताई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इवे वस्ताई सें क्वेश्चन इवान वाल पिछच वाल चल रहा प्रती क्वेश्चन तैयार कुर्चो नवर्टा रावाले नीक अफर्स क्वेश्चन पेपर को इच्छा 
ఎక్కువ కాంట్రవర్సీగా ఇచ్చినాడు అయినా సరే తప్పది కాంపిటీషన్ లో ఇస్తాడు అదే కదా మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది రైట్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి సార్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆంపియర్ అవర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్స్ ఫ్లాష్ లైట్ బ్యాటరీ హండ్రెడ్ మిల్లీ ఆంపియర్స్ ని అందించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది హండ్రెడ్ మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఆంపియర్ అవర్స్ ఇచ్చినాడు ఆంపియర్స్ ఇచ్చినాడు టైం అడుగుతున్నాడు సార్ టైం అడుగుతున్నాడు ఎంత ఆంపియర్ అవర్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆంపియర్ అవర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆంపియర్స్ ఎంత హండ్రెడ్ మిల్లీ హండ్రెడ్ మిల్లీ అంటే హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ మిల్లీ అవర్స్ అవర్స్ అంటే టైం ఇవి రెండింటినీ క్యాన్సిల్ చేయండి ఈ టెన్ నిట్ వస్తుంది అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఈ కన్వర్షన్ అనేది ఈజీ సార్ అది మీరు చేయాల్సిందే అది మీరు చేయాల్సిందే మీరు చేయాల్సిందే ఓకే సో ఎంత సార్ టైం ఎంత పట్టింది సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ అంటే త్రీ అవర్స్ వన్ డే సెవెంటీన్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్ వన్ డే ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ డే ట్వంటీ వన్ అవర్స్ వన్ డే ట్వంటీ వన్ అవర్స్ క్వశ్చన్ థర్టీ సెవెన్ ఏముంది సార్ థర్టీ సెవెన్ వచ్చింది కదా సార్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ వచ్చింది కదా సార్ థర్టీ సెవెన్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తున్నారు మీరు నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఐ టూ కరెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఐ వన్ కరెంట్ వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఐ వన్ ఐ టూ కరెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఐ వన్ కరెంట్ వెళ్తుంది ఐ టూ కరెంట్ వస్తుంది ఇటు ఐ వన్ కరెంట్ వెళ్తుంది మరి ఇటు వెళ్ ఈ టెన్త్ వెళ్తుంది అంటున్నాడు అపోజిట్ టు ప్రైమరీ కరెంట్ ఈ ప్రైమరీ కరెంట్ కి అపోజిట్ లో ఎంత వెళ్తుంది చూడండి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇది ఒక్కటే ఇవి రెండు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఇది ఎంత ఈ కరెంట్ ఎంత ఆప్షన్ డి చెప్పినారు కదా ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ వస్తుంది సార్ వస్తుంది సార్ అవునా సార్ నెక్స్ట్ ఏది సార్ ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ నెక్స్ట్ చూడండి సార్ ఒక బ్యాటరీ ఆంపియర్ అవర్ సామర్థ్యము మరియు వాట్ అవర్ సామర్థ్యము నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చినాడు వాట్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చినాడు ఒకటి నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకొకటి ఎయిటీ పర్సెంట్ అప్పుడు ఏమంటున్నాడు సగటు ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ మరియు డిశ్చార్జింగ్ వోల్టేజ్ యొక్క నిష్పత్తి ఏమడుతున్నాడు ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ టు డిశ్చార్జింగ్ వోల్టేజ్ విసి బై విడి అడుగుతున్నాడు విసి బై విడి అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అని చాలా సార్లు చెప్పినాను దీనిపైన మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసిన ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి సార్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు విడి బై విసి ఇంటూ వాట్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఈ ఫార్ములా మీ నోట్స్ లో ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో ఉంటుంది ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దీని మీద దీని మీద ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రైట్ అప్పుడు ఆంపియర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత నైంటీ పర్సెంట్ విడి బై విసి ఇంటూ వాట్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ ఎయిటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సల్ ఆ ఎయిటీ ఇటు వస్తుంది నైంటీ బై ఎయిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు విడి బై విసి నైంటీ బై ఎయిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు విడి బై ఈసి నైన్ బై ఎయిట్ మనకు కావాల్సింది విసి బై విడి విసి బై విడి అంటే ఎయిట్ బై నైన్ ఎయిట్ బై నైన్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ బై నైన్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ 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 అని వస్తుంది కింద నైన్ ఉంటే మీరు దాన్ని లెవెన్ తో మల్టీప్లై చేయాలని చెప్పుంటాను సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ 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 అని వస్తుంది సార్ ఆన్సర్ అది ఇది ఒకటే ఆన్సర్ ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సార్ ఇట్లాంటివి కొన్ని మాత్రమే డైరెక్ట్ గా వస్తాయి వాటిని పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి మిగతావి ఆలోచించి చేయాలి 
అంత ఈజీగా అయితే జాబ్ ఇవ్వడు సార్ నో డౌట్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీరు కోచింగ్ తీసుకున్నారు అంటే ఆ మాత్రం ఆలోచించేంత శక్తి సంపాదించడం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అది అవే వస్తాయని కాదు సార్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా తీసుకోండి సార్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా తీసుకోండి అందుకే మన గ్రాండ్ టెస్ట్ లో కూడా చెప్పనివే ఒక ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ల వరకు ఇచ్చినాను మీకు ఎప్పుడు కవర్ అవ్వనివి కూడా రైట్ ఇందులో చూడండి ఏమన్నారు సార్ డిటర్మైన్ ద అబ్జల్యూట్ పర్మేబిలిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఐరన్ రిలేటివ్ పర్మేబిలిటీ ఇచ్చినారు మనకేం తెలుసు మ్యూఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ బై మ్యూ నాట్ మ్యూఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ బై మ్యూ నాట్ అప్పుడు మ్యూ ఎంత మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూఆర్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ అంటే ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ మీకు తెలుసు ఇంటూ మ్యూఆర్ మ్యూఆర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ డబల్ జీరో ఫార్టీ నైన్ డబల్ జీరో ఈజీ కాదా ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ కాదా చూడండి ఫోర్ పై ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రాయండి ఏడెక్కం ఏడేళ్ళ నలభై తొమ్మిది అయిపోయింది ఇది ఎంత ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఫోర్ జా ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇదంతా ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఏడు వందల యాభై ఆరు ఇటుకి ఆరు ఐదు ఏడు వందల యాభై ఆరు యాభై ఆరు ఐదు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఒకటి ఇగో ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి మైనస్ సెవెన్ రెండు సున్నాలు అంటే మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది మైనస్ సెవెన్ రెండు సున్నాలు అంటే మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఏదో ఆన్సరు ఏం సార్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ రైట్ 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 సిక్స్ వన్ సిక్స్ సార్ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ చెప్తానమ్మా బుజ్జి చెప్తానమ్మా బుజ్జి సో ఎంత సార్ ఎంత సార్ ఆన్సరు సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ జస్ట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్ చేయడమే ఆన్సర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్ చేయడమే ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక ఇది అది మీరు చేయాల్సిందే తప్పదు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఏదైనా కామెంట్ పెడతారు తాత కాకుండా ఏదైనా పెట్టవచ్చు కొంతమంది ఏదో పెడుతున్నారు కదా ఎగ్జామ్ బాగా రాసిన వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వేరే ఉంటాయి ఎగ్జామ్ బాగా రాయకుండా కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తూ ఉంటుంది తెలుసు అది చదివేటప్పుడు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండదు చూడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు వస్తుంది చదివేటప్పుడు నీట్గా ప్రతి క్వశ్చన్ అట్లనే ఉంటుంది సార్ అంత ఈజీగా జాబ్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఏమైనా మన మేనం అవ్వాలా సార్ కాదు కదా సార్ కాదు కదా సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ నరేష్ చెప్పండి సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఫెర్రో అయస్కాంతం ఏది ఫెర్రో అయస్కాంతము లిథియం కోబాల్ట్ తీసుకున్నా సరే నికెల్ తీసుకున్నా సరే రెండు ఫెర్రో అయస్కాంతాలే కోబాల్టు నికెల్ కోబాల్టు నికెల్ అంటే ఫోర్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఇగో ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఉంది అన్ని కరెక్టే రైట్ రైట్ నరేష్ తారా అయస్కాంతము డయా అయస్కాంతం ఫస్ట్ డయా అయస్కాంతాల కిందకి ఏమేమి వస్తాయని చెప్పినాము డయా అయస్కాంతాల కిందకి ఇక్కడ గోల్డ్ డయానే గోల్డ్ డయానే వెండి డయానే గోల్డ్ డయానే వెండి డయానే సో గోల్డ్ వెండి డయా కిందకి వేసేయండి ఫస్ట్ గోల్డ్ వెండి అంటే సి వన్ ఉండాలి లేదంటే త్రీ ఉండాలి సి వన్ ఉండాలి త్రీ ఉండాలి మళ్ళీ అన్ని వచ్చేసినాయి సార్ మళ్ళీ అన్ని వచ్చేసినాయి సార్ అన్నిట్లలో వన్ ఉంది త్రీ ఉంది వన్ ఉంది త్రీ ఉంది ఇక బి ఒకటే ఇక బి త్రీ అంటున్నాడు బి త్రీ రాంగ్ ఆల్రెడీ త్రీ అయిపోయింది కదా ఇక బి టూ ఇగో బి సిక్స్ అంటున్నాడు బి సిక్స్ అంటున్నాడు బి టూ అంటున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి బి ఏది సార్ పారా పారా వచ్చేసి టూ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం పారా మెగ్నీషియం పారా కిందికి వస్తుంది సో అప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ అంటే మెగ్నీషియం పారా కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇది ఇది అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కదా ఇది ఎట్లా తీసుకుంటాం సార్ ఇక్కడ వరకు అన్నిట్లలో సేమ్ ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ అవుతే ఇది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది కరెక్ట్ అవుతే ఇది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది రెండింటిని బబుల్ చేయలేం కదా అట్లా కూడా మీరు ఆలోచించి చేయవచ్చు ఇది ఒకటి కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇది ఒకటి కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ 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 మా ఎస్ రైట్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట
చెప్పండి సార్ ఆన్సర్ ఇది చెప్పండి సార్ ఆన్సర్ ఇంతకన్నా ఈజీ క్వశ్చన్ ఉండదు సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అంతకన్నా ఈజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు రైట్ 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 సార్ చూడండి ఇఫ్ యూ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డిసి మెషిన్ ఈస్ ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పార్ట్స్ ఇచ్చినాడు ఎయిట్ డిసి మెషిన్ లో ఇన్ ల్యాప్ వైండింగ్ అండ్ వేవ్ వైండింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ల్యాప్ వైండింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పార్ట్స్ సో ల్యాప్ వైండింగ్ లో ఎనిమిది ఇది ఒకటే ఉంది ఆన్సర్ ల్యాప్ వైండింగ్ లో ఎనిమిది అది ఒకటే ఉంది ఆన్సర్ ఓకే అది ఒకటే ఉంది ఆన్సర్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ రాంగ్ గా చదివినానా ఏదమ్మా ఏద రాంగ్ గా చదివినాను ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే విచ్ ఈస్ రాంగ్ అన్నాడు కదా ఫార్టీ సెవెన్ సో దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ రాంగ్ అన్నాడు వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ ఏది రాంగ్ సార్ అప్పుడు ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద రాంగ్ సింపుల్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద రాంగ్ ఫస్ట్ కట్ చేసినాం కదా దాన్ని బి అంటే బి అంటే పారా చూడండి వెండి పారా కిందికి రాదు డయా కిందికి వస్తుంది వెండి పారా కిందికి రాదు అంటే ఇవి రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే అనమాట అఫ్కోర్స్ ఇవి రెండింటిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇవి రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే అనమాట ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే ఇక్కడ చూడండి బి త్రీ ఇచ్చినాడు కదమ్మా బి త్రీ పారాయస్ కంతం వెండి వెండి పారాయస్ కంతం కాదు గోల్డ్ సిల్వర్ డయాలో ఉంది రైట్ సార్ రైట్ సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనం ఎగ్జామ్ లో చేసే మిస్టేక్స్ ఇలానే ఉంటాయి మోసపోయామా రైట్ సార్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చినాం కదా ఆ ఇందులో ఏం చెప్పుకున్నాను సార్ ఇది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇది ఒకటే ఉంది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్స్ ఇట్ మీకు తెలుసు వేవ్ వైండింగ్ లో రెండు ప్యారల్ పార్ట్స్ ఉంటాయని తెలిసిందే చదివినే మోసపోయాం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినాడు స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు అంతే సార్ ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సార్ నేనే ఇందాక నుంచి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఎట్లా చేయాలని ఇంకా పోల్స్ ఇచ్చినాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినాడు స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది ఎంత వచ్చింది సార్ ఆన్సర్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది సార్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి నాలుగు ఎక్క నాలుగు ముప్పై ఇలా ముప్పై ఇలా సున్నా మూడు ఐదుల పదిహేనుకి ఐదు చేతను ఒకటి మూడు నాలుగు పన్నెండు ఒకటి పదమూడు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇంతకన్నా ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అది ఈజీ క్వశ్చన్ అది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిట్ అది కూడా చూస్తానమ్మా చూస్తానమ్మా ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడిగినాడు చూడండి క్వశ్చన్ బాగా అడిగినాడు ఏ అడిగినాడు సార్ ఇఫ్ ఫైవ్ ఇస్ ద ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ ఇచ్చినాడు ఎల్ ఇస్ ద లెంత్ లెంత్ ఇచ్చినాడు ఏ ఇస్ ద ఏరియా ఏరియా ఇచ్చినాడు వి ఇస్ ద వెలాసిటీ వెలాసిటీ ఇచ్చినాడు ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఎంత అంటున్నాడు ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఫార్ములా ఏంది బిఎల్వి సైన్ టీటా పక్కన పెట్టండి ఆప్షన్ లో టీటా లేదులేండి బిఎల్వి బి అంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి అంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఫ్లక్స్ పర్ ఏరియా బిఎల్వి బై ఏ BLV by A, B L V B sorry, 5 LV by A, I ఫైవ్ ఎల్వి బై ఏ అయిపోయింది ఆన్సర్ అంతకన్నా ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటుందా సార్ ఇంతకన్నా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తే ముప్పై వేల శాలరీ ఇస్తారా సార్ ఏమైంది మళ్ళీ క్వశ్చన్ రాంగ్ పోయిందా రైట్ దిస్ ఈస్ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినెట్ వెరీ గుడ్ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ నేను ఇంకా క్వశ్చన్స్ కూడా పూర్తిగా చదవలేదు సార్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తున్నా అనమాట డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేస్తున్నాను క్వశ్చన్స్ కూడా పూర్తిగా చదవలేదు రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ కి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ మరి వన్ సెకండ్ కి ఎంత సిక్స్టీ సెకండ్స్ కి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ మరి వన్ సెకండ్ కి ఎంత ఎంత అవుతుంది సార్ ఆన్సర్ సింపుల్ గా థర్టీన్ ఫిఫ్టీ బై సిక్స్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ సారీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ కదా 
60 yes sir. RPM lo juice angada manam. RPM lo juice angada. 135 by 6. 135 by 6 ante R rent la pan endu, R rent la pan endu. 22.5. Very good sir. Very good sir. Very good sir. Exam lo guda ee dhanga controlled ga jesu ante meko kachitanga job osthadu sir. Very nice. Very nice. Ah, school lo slip test on kundna vaha. JLN question paper. Adi cancel aina question paper. Ah, right. Next. Very good sir. It is 22.5. Nice. Nice sir. Next. Ikkada edo which naad sir. E question ho. Ok sir jool andi. 1000 RPM vadda nadustun na. Ok DC shent generator EMF ni 200 volts. 200 volts. 1000 RPM. 200 volts ochi nanta. Ekkada. 1000 RPM the gira. Armature drop it's not 10 volts. Armature drop 10 volts. EMF 200 volts. Armature drop 10 volts. Okay. Okay. Well, then we go 1200 RPM. I know. Are they drop what the EMF and to the same voltage drop and the voltage drop and change of a speed. We're going to do EMF and that to not. And the EMF. E directly proportional to N, sir. E directly proportional to N. E2 by E1 is equals to N2 by N1. E2 by E1 is equals to N2 by N1. This is cancel. This is the answer. This is the answer. Answer 240. Answer 240. E directly proportional to N. Same drop. Same drop. Right? Right? Same drop on that gavati. Next question. Next question. Is already discussed chess nar miru? Is it discussed chess naru? Is it discussed chess naru? 58. Chepis. 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 Is it ipo indi? Is it sarde indi? Ah, it could have a last law nayochna, sir. Is it good a sarche pesado? No load over excited. Is it ipo indi? Ikkado ko tundi sir. 64, 65 ipo indi. 64 motor yoka. Ido ka sir 50, 64 jodan sir answer. Saala saal jep na no. Saala saal jep ko na mai di. Single phase induction machine, three phase induction machine. Rendi thala lo jep ko na. End sir ikkada single phase motor yoka Brahman adashanu. Torque directly proportional to main flux and axillary flux. Main flux and axillary flux. Main flux and reverse chest not arc reverse out of the axillary flux and reverse chest not arc reverse out of the render reverse out of the arc plus out of the end. Make it else. Already grand test la logo unda di di. Yan chapandi direction of rotation of single phase motor can be reversed by reversing the connection of both starting winding and the main winding. Rendit ni reverse chest the minus minus plus out of the reversing the connection of starting winding. Reversing the diode, diode inside the motor winding, reversing the supply connection. Reversing the supply connection. Supply connection reverse chain of main flux and reverse chain. Supply connection reverse chain of meaning answer agna, main winding in reverse chain of up answer aim of the option D of it. Up answer aim of the ante, ikada reversing the connection of stator winding would a correct answer out in the other side of the option D of the other summary. Reversing the connection of stator winding. Simple ga main winding name and lay stator winding connection reverse yes na no. Apna axillary flux reverse hindi. Axillary flux reverse out the torque kuda reverse out the torque reverse out the katham. Torque reverse out the so by reversing the starting winding. By reversing the connection of starting winding. You could a controversy sir. But uh, mana mache si key option B is to nam sir. Reversing the starter winding. A starting winding reverse chest, manaka torque reverse out on the a fruit on the abati, then then case to answer. Answer option B is to none. Think of a question on this arikada. Idoka tundi, sir. Idoka tundi, sir. Purthiga load chaya badina. Purthiga load chaya badina. And a hundred percent loaded. Ten HP induction motor. 480 volts 
ఫిఫ్టీ హెడ్జ్ లైన్ నుండి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ మరియు పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తో పనిచేస్తుంది అయినా దీంట్లో మొత్తం నష్టాలు ఎన్ని మొత్తం నష్టాలు ఎన్ని లాసెస్ టోటల్ లాసెస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సార్ వన్ హెచ్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకోండి యాక్చువల్ గా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకోండి వన్ హెచ్పి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ హెచ్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే టెన్ హెచ్పి కి సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది సార్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వాట్స్ ఇది వాట్స్ సో ఇది సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటది సార్ బట్ అవసరం లేదు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకోండి చాలు సో దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ లోడ్ అవుట్పుట్ దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ లోడ్ అవుట్పుట్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఇస్ ద ఫుల్ లోడ్ అవుట్పుట్ అంటే ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అది ఇన్పుట్ అనమాట ఇది సెవెంటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇది ఓకే చెప్తాను చెప్తాను అన్ని చెప్తాను చెప్తాను సో ఎంత అవుతుంది సార్ ఆన్సర్ చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి ఎంత అవుతుందో మనకి తెలిస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సార్ ఆన్సర్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ టూ కిలో వాట్స్ లాసెస్ వస్తాయి సార్ అంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సారీ దీంట్లో ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సార్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో బై ఎయిటీ ఫైవ్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి వస్తుందా సార్ ఒకసారి చెక్ చేయండి చెక్ చేయండి రైట్ సో ఆన్సర్ ఈస్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ కిలోవాట్స్ వస్తుంది సార్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ కిలోవాట్స్ వస్తుంది ఇది మన క్వశ్చన్ పేపరు ఏది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏమైంది సార్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఒకటి ఉంది సార్ ఇది చెప్తాడు సార్ సార్ ఇది ఒకటి సార్ డిస్కస్ చేస్తాడు సార్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఒకటి సార్ డిస్కస్ చేస్తాడు ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ అన్నాడు సారీ ఫైన్ ద పీక్ పవర్ అన్నాడు ఇది ఒకటి డిస్కస్ చేస్తాడు సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే కదా ఇంకా ఈ కీ ఇప్పుడే నేను మన యూట్యూబ్ లో పెడతాము యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ గ్రూప్ లలో పెడతాను సార్ యూట్యూబ్ లో పెడతాను యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ లలో పెడతాను సార్ ఇప్పుడే కీ మొత్తం కీ గ్రూప్ లలో పెడతాను సో క్వశ్చన్ పేపర్ హార్డ్ ఆ ఈజీ అంటే మోడరేట్ సార్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ వరకు కొన్ని ఈజీ వచ్చినాయి మిగతా వాళ్ళ నాకు అన్నిట్లలో కూడా మోడరేట్ గా వచ్చినాయి మోడరేట్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో నేను రేపు చెప్తాను సార్ కొంచెం అనలైజ్ ఎంత మంది ఎలా రాసారు అని బేస్ చేసుకొని రేపు వరకు డిసైడ్ చేద్దాం సార్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఆన్సర్ నేను చెప్పాలి సార్ చెప్పాల్సింది ఉంది రైట్ సో ఇది ఈ రోజు మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరైతే బాగా రాసారో ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి ఇంకా రైట్ త్వరగానే రిజల్ట్ కూడా త్వరగానే ఇస్తాడు ఎలక్షన్స్ లోపు అంతా అయిపోతుంది లెట్ సీ సార్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్పీడీసీఎల్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు దానికోసం వచ్చిన వెంటనే నేను మళ్ళీ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఏందో సార్ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఏముంది సార్ సో ఆన్సర్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఆల్ఫా సార్ ఇదే సార్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత సార్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది సార్ కండక్షన్ యాంగిల్ కండక్షన్ యాంగిల్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ ఆల్ఫా అనమాట ఆల్ఫా ఇచ్చినాడు ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రైట్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఆల్ రైట్ సో ఈ వీడియో ఒకసారి మొత్తం చూసిన తర్వాత మీరే రెడీ చేసే రెడీ చేసి పెట్టడానికి నేను ఆ లోపు మీకు పెట్టేస్తాను ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఈ వీడియో కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పార్ట్ బి ఆల్రెడీ అయిపోయింది రాజశేఖర్ ఒకసారి చూడు వీడియో స్టార్టింగ్ లో అదే చెప్పేశాను
స్టార్టింగ్ లో అదే చెప్పేశాను ఒకసారి చూడు వీడియో 